السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد কাছে কিংবা দূরে দেশে প্রবাসে যেখান থেকেই আজকে মিজানুর রহমান আজহারি এই পেজের লাইভ প্রোগ্রামের সাথে যারা যুক্ত হয়েছে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ আহলান ওয়া সাহলান ওয়া মারহাবান বিকুম ফি হাযাল লিকা আত তাইয়িব আল মুবারক আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন ঈমানের সাথে আছেন এবং সব সময় আল্লাহ তালার দরবারে এই কামনাই করি এই দোয়াই করি যে আল্লাহ তালা আপনার সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক ইমানের সাথে রাখুক প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা বৃন্দ ভাই এবং বোনেরা আমরা মিজানুর রহমান আজহারি এই পেজটি থেকে পবিত্র রমাদান আল মোবারক উপলক্ষে প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক লাইভ করেছি তার এই ধারাবাহিকতায় আজকে পঞ্চম লাইভ এবং আজকে সর্বশেষ লাইভ আপনারা যারা শুরু থেকে আজকে পর্যন্ত পাঁচটি লাইভে অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদের প্রত্যেককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আল্লাহ তালা আপনাদের এই ফোর্টকে আপনাদের এই টাইম স্পেন্ডিংকে আপনাদের এই সিনসিয়ারিটিকে এবং আন্তরিকতাকে কবুলার মঞ্জুর করে নিক আমরা কোরআনের সাথে কীভাবে রামাদানে অ্যাটাচমেন্ট আরও বাড়াবো এ নিয়ে প্রথম লাইভে কথা বলেছিলাম দ্বিতীয় লাইভে আমরা ফিখু সিয়াম নিয়ে কথা বলেছি তৃতীয় লাইভ থেকে বেসিকলি আমরা জাকাত নিয়ে জাকাত জাকাত এর বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা তৃতীয়তম লাইফ থেকে ধারাবাহিকভাবে কথা বলে আসছি চতুর্থ লাইফেও ধারাবাহিকভাবে জাকাত নিয়ে কথা বলেছি আজকের লাইফেও ইনশা আল্লাহ আজিজ আমরা জাকাত নিয়ে শুরুতে কিছু কথা বলব এবং পাশাপাশি আরও কিছু রেলেভেন্ট বিষয় নিয়ে কথা বলবো ইনশা আল্লাহ আপনারা যারা গত লাইফে অংশগ্রহণ করেছিলেন আপনাদের বোধ করি মনে আছে যে আমরা গত লাইফে আলোচনা করেছিলাম যে কাদেরকে জাকাত দেয়া যাবে না এবং জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছে আর শারিয়া আল ইসলামিয়া সে ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি এবং জাকাত যোগ্য বা জাকাতেবল অ্যাসেট কি সে ব্যাপারেও আমরা কথা শুনেছিলাম এবং সব শেষে কীভাবে খুব সহজভাবে জাকাতের হিসাবটা আমরা করে ফেলতে পারি সেটা আমরা অনেকটা হাতে কলমে বা খুব সহজভাবে বাস্তবিকভাবে প্রায়োগিকভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আশা করছি বিগত লাইফ থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন আজকের লাইফটিতে আমরা বেসিকলি পাঁচটি ব্যাপারে কথা বলবো প্রথমত আমরা কথা বলবো কৃষি সম্পদের জাকাতের ব্যাপারে আমাদের ফসলেরও জাকাত দিতে হয় এ ব্যাপারে আমরা অনেকেই জানি না ফসলের জাকাতের হিসেবে আপনি কিভাবে করবেন এ ব্যাপারে আমরা জানব অর্থাৎ কৃষি সম্পদের জাকাত তারপর আমরা জানব প্রাণী সম্পদের জাকাত বা পশু সম্পদের জাকাত কীভাবে হিসেব করতে হয় তৃতীয় পর্যায়ে আমরা জানবার চেষ্টা করব যে এই যে আমরা জাকাত দিচ্ছি বা দিব এটা কিভাবে আরও ইফেক্টিভ ওয়েতে দেয়া যায় কিভাবে দিলে অসহায় দুস্থ বা সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা বেশি উপকৃত হবে সেটা নিয়ে কথা বলবো এবং যেহেতু দেখতে দেখতে আমরা প্রায় রমাদানের একেবারে শেষ লগ্নে চলে এসেছি একেবারে শেষের দিকে আর কয়েকদিন পরে আমরা ঈদুল ফিতর উদযাপন করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ তো সদাকাতুল ফিতর আমাদের উপর অবধারিত ওয়াজিব এটা আমাদের আদায় করতে হবে তো আমরা সদাকাতুল ফিতর কিভাবে আদায় করব এই প্রসঙ্গটা আমরা একটু করে জানবো এবং সব শেষে এই কোভিড নাইন্টিন আউটব্রেকের এই ক্রাইসিস মোমেন্টে এই পিরিয়ডে আমরা ঈদ উল ফিতরের সালাদ কিভাবে আদায় করব এ ব্যাপারে অনেকের মনে অনেক জল্পনা কল্পনা অনেক ধরনের প্রশ্ন এবং ব্যাপারটি খুব বেশি আলোচিত হচ্ছে এ ব্যাপারে আমরা শারিয়া আল ইসলামিয়ার আলোকে কিছু কথা কিছু দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আজিজ আমার তৌফিক ইল্লাবিল্লাহ তাহলে সম্মানিত শুধু আসুন আর কাল বিলম্ব না করে আজকে আজকের লাইভের যে টপিকগুলো আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করেছিলাম সেগুলো নিয়ে সরাসরি আমরা আলোচনা শুরু করে দিই আজকে প্রথমেই আমরা জানবার চেষ্টা করব যে কৃষি সম্পদের জাকাত কি করে দিতে হয় অর্থাৎ ফসলের জাকাতের সিস্টেমটা কি 
আমাদের অনেকের এ ব্যাপারে অবহেলা আছে বা জানার ঘাটতি আছে আমরা অনেকেই জানি না যে ফসলের জাকাত দিতে হয় বা জাকাত দিতে হয় এটা জানলেও এ ব্যাপারে আমরা খুব একটা সেন্সিয়ার না আজকের এই আলোচনার মধ্য দিয়ে ফসলের জাকাত কিভাবে আদায় করতে হয় বা কৃষি সম্পদের জাকাত কিভাবে দিতে হয় সে ব্যাপারে আমরা আপনাদেরকে জানাবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সম্মিলিত সুদি গত সপ্তাহে আমরা সম্পদের জাকাত কি করে দিতে হয় ব্যবসায়ী পণ্যের জাকাত অরুদ উত্তিজারা আমরা যারা বিজনেস করি তাদের জাকাত কিভাবে দিতে হয় আমাদের যে ক্যাশ টাকা থাকে আমাদের যে স্বর্ণালঙ্কার থাকে এগুলোর জাকাতের সিস্টেম জেনেছি তো স্বর্ণালঙ্কার বা ক্যাশ টাকা বা অরুদ উত্তিজারা ব্যবসায়ী পণ্যের উপর জাকাত বা টাকা পয়সা বা অলঙ্কারের উপর জাকাত প্রদান করা যেমনি ফার্স ঠিক অনুরূপভাবে ফসলের জাকাত প্রদান করাটাও কিন্তু ফার্স যেটাকে ইসলামের ভাষায় অসুর বা নিস্ফ অসুর বলে এটা দেওয়াও কিন্তু আবশ্যক কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে খুব একটা গণ সচেতনতা নেই এবং অনেকটা বলা যায় যে আমাদের মধ্যে অবহেলা কাজ করে বা আমাদের জানাশোনারও বেশ অভাব একটা সময় আমাদের দেশে যখন সুলতানি আমল ছিল তখন কিন্তু ওসর সেভাবে আদায় করা হতো কিন্তু পরবর্তীতে ইংরেজরা এসে যখন এই জমিগুলো দখল করে নিল আস্তে আস্তে সুলতানদের ক্ষমতাকে খর্ব করা হলো তখন থেকে কিন্তু এই ওসরের পদ্ধতি এই বিধানটি এদেশে লঙ্ঘিত হয়ে আসছে এবং অনেকের মধ্যে এ ব্যাপারে সাবধানতা বা সচেতনতা নেই তো আজকে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে প্রথমে কথা বলতে চাই ফসলের জাকাত আমরা কিভাবে দিব আমাদের অনেকে আছেন অনেক বড় চাষি অনেক অনেক কিছু তারা চাষ করেন পেশায় তারা কৃষক অনেক কিছু উৎপাদন করেন এগুলোর জাকাত আমাদের দিতে হবে কি না আসলে জমিন থেকে আল্লাহ তালা যেটাই উৎপন্ন করেন সেটার জাকাতে কিন্তু আমাদেরকে দিতে হবে কারণ এটাও আল্লাহ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে একটা বড় ধরনের নেয়ামত সুরাতুল বাকার আর দুশত সাতষট্টি নাম্বার আয়তে আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন ইয়া আইহাল্লা দিন আনু আং ফেকু মিং তৈ বাতি মা কাসাব তুম অর্থাৎ ওহে বিশ্বাসীরা তোমরা হালাল থেকে যা উপার্জন করো সেটা থেকে জাকাত দাও পাশাপাশি অমিম্মা আখরাজ না আলাকুম মিনাল আর্ত আর জমিন থেকে পৃথিবী থেকে আমি তোমাদের জন্য যেটা উৎপন্ন করে দিই সেটা থেকেও তোমরা জাকাত দাও তাহলে এই আয়াতের দ্বিতীয়াংশ থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি জমিন থেকে যে ফল ফসল বা কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয় সেটার উপরও কিন্তু জাকাত আবশ্যক যেটাকে অসর বা নিস্ফ অসরের পদ্ধতি বলে তাহলে এই আয়াত থেকে আমরা বুঝলাম ফসলের জাকাত দেওয়া এটা ফার্স তিনি সম্পদের জাকাত দিতে হয় কারণ আল্লাহ তারা সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে অমিম্মা আখরাজ না আলাকুম মিনাল আর জমিন থেকে আমি যেটা উৎপন্ন করি তোমাদের জন্য সেটার উপর তোমাদের জাকাত দিতে হবে এবং সুরাতুল আনা আমের একশো একচল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ও আতু হাক্কা হইয়া ও মাহাসাদি তোমরা যেদিন ফসল কেটে ফসলগুলো ঘরে তুলো ওই দিন এই ফসলের হক তোমরা আদায় করে দাও মানে জাকাত দিয়ে দাও তাহলে সুরা বাকারার এবং সুরাতু আল আনা আমের দুটি আয়াত থেকে আমরা এ বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারলাম যে ফসলেরও কিন্তু জাকাত আছে জমিন থেকে যেটা উৎপন্ন হয় যেটাকে আমরা চাষ উৎপন্ন প্রোডাক্ট বলি এগুলোর উপরও কিন্তু আমাদেরকে জাকাত দিতে হবে এখন জমিন থেকে আমরা সামান্য কিছু উৎপাদন করলেই কি জাকাত দিতে হবে কতটুকু চাষাবাদ করলে বা কতটুকু ফসল উৎপাদন করলে আমাদেরকে জাকাত দিতে হবে এ ব্যাপারটি আমরা একটু ক্লিয়ার হই আসলে সামান্য কিছু ধান পাট এগুলো উৎপাদন করলেই যে জাকাত দিতে হবে বিষয়টি এমন নয় যদিও ইমাম আল আদম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ওনার মতামত হচ্ছে যে যাই উৎপাদন হয় সেটারই জাকাত দিতে হয় কিন্তু বেসিকলি এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য মতামত হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে সেই চাষাবাদ থেকে সেটার জাকাত দেয়া লাগে না কারণ সেই হাদিসে এসেছে সেই বোখারিতে এসেছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এরশাদ করেছেন লাই সাফিমা আকাল্ল মিন খমসাতে আউসুকিন সদাকা অর্থাৎ পাঁচ ওয়াসাকের কমে যদি তোমাদের ফসল হয় সেই ফসলে কোনো জাকাত দেয়া লাগবে না এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে পাঁচ ওয়াসাকটা কি এক ওয়াসাকে হয় ষাট সা সিত্তু না স আন এক সাতে কত এটা নিয়ে স্কলারসদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে কেউ কেউ কোনো কোনো স্কলাররা বলেন যে এক সাথে হয় দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম কোনো কোনো বর্ণনা মতে দুই কেজি চারশো গ্রাম দুই কেজি ছয়শো গ্রাম এমনকি তিন কেজি থেকে শুরু করে তিন কেজি তিনশো গ্রাম পর্যন্ত মতামত রয়েছে এক্ষেত্রে সায়ের ক্ষেত্রে বেসিকলি দুইটা সাক স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয় একটা হচ্ছে মদিনার সা আর একটা হচ্ছে ইরাকের সা তো মদিনার সাকে যদি আপনি স্ট্যান্ডার্ড ধরেন তাহলে সেক্ষেত্রে ষাট সা বা পাঁচ ওয়াসাকে আসছে আমাদের বাংলাদেশে যদি মনে আমরা কনভার্ট করি তাহলে হয় সতেরো মন আর যদি আমরা ইরাকের সাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরি যেটা হানাফি মাজাবে রেকমেন্ড করা হয় সেটাই আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি 
সেটাকে যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরি তাহলে পাঁচ ওয়াসাকে হয় প্রায় পঁচিশ মন তার মানে পঁচিশ মনের কম যদি আপনার ফসল উৎপন্ন করা হয় সেই ফসলে কোনো জাকাত হয় না যেহেতু আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন লাইসা ফিমা আকল্লমিন খমসাতি আউসুকিন সদাকা পাঁচ ওয়াসাকের কমে কোনো ফসলে জাকাত দিতে হয় না আর পাঁচ ওয়াসাকে হয় পঁচিশ মন যদিও ইউসুফ আল কারদাবি ওনার ফিখুজ জাকা ওনার বিখ্যাত একটি বই জাকাত রিলেটেড ওই বইয়ের মধ্যে আশি মনের কথা উল্লেখ করেছেন তাহলে কম ধরলে সতেরো মন আর সর্বোচ্চটা যদি আমরা হানাফি মাজহাবের মতামত অনুযায়ী ধরি তাহলে পঁচিশ মন তাহলে সম্মানিত শুধু আমরা বুঝতে পারলাম যে পঁচিশ মন যদি আপনি চাষাবাদ না করেন পঁচিশ মন বা তার চাইতে বেশি যদি না হয় তাহলে ওই ফসল আপনার জাকাত দেওয়া লাগবে না অর্থাৎ আপনার নিজের খাওয়া দাওয়ার জন্য বা পারিবারিকভাবে আপনি চাষ করেছেন ধান চাষ করলেন দশ মন কিংবা পনেরো মন কিংবা আঠারো মন তো সেই দশ মন পনেরো মনে কিন্তু আপনার কোনো জাকাত দেওয়া লাগবে না যখন আপনার পুরো ফসলের পরিমাণটা পঁচিশ মনে যেয়ে পচবে তখন আপনাকে জাকাত আদায় করতে হবে আশা করি ফসলের জাকাতের যে নিসাব সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে আর একটা শর্ত হচ্ছে এই ফসলগুলো এমন হতে হবে যেগুলোকে গুদামজাত করা যায় মানে অনেক দিন বাসায় রেখে দেয়া যায় অর্থাৎ এগুলো সহজেই পচনশীল নয় যেমন ধরুন ধান গম ভুট্টা ডাল যেগুলো এমনি বাসাতে অনেক দিন রেখে দেয়া যায় তো যেগুলোকে গুদামজাত করা যায় যেগুলো পচনশীল নয় অনেক দিন বাসায় রাখা যায় এরকম কোনো চাষাবাদ যদি আপনি করেন এবং সেটার পরিমাণ যদি পঁচিশ মন হয় কিংবা তার চেয়ে বেশি হয় তখন আপনাকে জাকাত দিতে হবে তার মানে আমরা বুঝলাম যে পচনশীল কোনো খাদ্যদ্রব্যাদের উপর জাকাত হয় না যেমন শাক সবজি কলা পেঁপে আম এগুলো দীর্ঘদিন রেখে দেওয়া যায় না এগুলো খুব দ্রুতই পচে যায় এগুলোকে গুদামজাত করা যায় না তো এগুলোর ক্ষেত্রে কি মোটেই জাকাত দেওয়া লাগবে না না এগুলোর জাকাত দেওয়া লাগবে যারা শাক সবজির ব্যবসা করছেন কলার ব্যবসা পেঁপের ব্যবসা আমের ব্যবসা তাদের অরুদ উত্তেজারা বা ব্যবসায়ী পণ্যের যে জাকাতের সিস্টেম সেটা অনুযায়ী জাকাত দিতে হবে যেটা আমরা গত লাইভে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছি অর্থাৎ এই ব্যবসা থেকে যে প্রফিট আসে ওই প্রফিটের উপর জাকাত আসবে এবং যে দিন আপনি হিসাব করতে বসবেন জাকাতের ওই দিন এই বিজনেস থেকে প্রফিট এসে সেই প্রফিটের টাকাগুলো আপনার হাতে আপনার বাসায় কিংবা ব্যাংকে যা যা আছে সেগুলো হিসেব করতে হয় এবং ওই দিন কি কি পণ্য বিক্রি করার মতো আছে সেগুলোর মূল্যমান নির্ধারণ করে যোগ করতে হয় সেগুলো ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে কিন্তু জমির ফসলের যদি জাকাত আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হয় সেক্ষেত্রে সেটা কম কমসে কম পঁচিশ মন হতে হবে পাশাপাশি সেগুলো গুদামজাত করা যায় সহজে পচে যায় না এরকম পণ্য হতে হবে ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে আরও একটি শর্ত হচ্ছে যে এখানে হাউলানুল হাউল যেটা আমরা বলি সম্পদের জাকাতের ক্ষেত্রে যে এক বছর এক চান্দ্র বছর পূর্ণ হওয়া এটা কিন্তু শর্ত নয় ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে এক বছর আপনার কাছে থাকলে তারপরে জাকাত দিবেন ব্যাপারটি এমন নয় যেমনি স্বর্ণালঙ্কার টাকা পয়সা বা ব্যবসায়িক পণ্যের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এগুলো এক বছর আমাদের কাছে থাকতে হবে কিন্তু ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম শর্ত নয় বরং ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে দিন আপনি ফসল কেটে ঘরে নিয়ে আসবেন ওই দিনই আপনাকে জাকাত দিতে হবে কারণ আল্লাহ তালা সুরাতুল আনামের একশো একচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন ও আ তু হাক্ক হইয়া উমা হাসাদি যেদিন তোমরা ফসল কেটে ঘরে নিয়ে আসবে ওই দিন তোমরা জাকাত দাও সে হিসেবে আপনি যদি তিন চারটা ফসলের চাষ করেন তাহলে তিন চারটা ফসলেরই জাকাত কিন্তু আপনাকে আলাদা আলাদাভাবে পে করতে হবে যেদিন আপনি ফসল কেটে বাসায় নিয়ে আসবেন এবং সেটা যদি গুদামজাত করার মতো ফসল হয় এবং সে ফসলের পরিমাণ যদি কমসে কম পঁচিশ মন হয় কিংবা তার চেয়ে বেশি হয় তখন আপনাকে জাকাত দিতে হবে এখন কতটুকু জাকাত আপনি দেবেন ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে দুইটা নিয়ম আমি খুব সহজভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে দুইটা একটাকে বলে অসর আর একটা নিস্ফ অসর অসর মানে টেন পার্সেন্ট নিস্ফ অসর মানে ফাইভ পার্সেন্ট ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে যে শর্তগুলো বললাম এগুলো সাপেক্ষে যদি ফসলের জাকাত আপনার উপর ওয়াজিব হয় তখন আপনি দুইটা সিস্টেমে জাকাত দিতে হবে হয় অসর দিবেন নয় নিস্ফ অসর দিবেন অসর কি অসর মানে হচ্ছে টেন পার্সেন্ট জাকাত আপনাকে দিতে হবে এটা কখন এটা হচ্ছে কস্ট ফ্রি কালটিভেশন যেটা যে চাষাবাদ আপনার তেমন একটা খরচ নেই ইরিগেটেড ল্যান্ড যেটা বৃষ্টির পানিতে চাষ করা যায় যে জমি যেখানে পানি আপনাকে কষ্ট করে ব্যবস্থাপনা করা লাগে না কিনে আনা লাগে না বৃষ্টির আল্লাহর দেয়া আকাশের বৃষ্টির পানিতেই যে জমিতে চাষ হয়ে যায় ওই জমিতে উপরের যে শর্তগুলো আমরা উল্লেখ করলাম সেগুলো পাওয়া গেলে আপনাকে অসর দিতে হবে মানে টেন পার্সেন্ট জাকাত দেবেন পুরো ফসলকে ভাগ করলে এটা টেন পার্সেন্ট আপনি আল্লাহ রাস্তায় দান করে দিতে হবে অথবা এটার যে দাম হয় সে দামে টেন পার্সেন্ট আপনি আল্লাহ রাস্তায় জাকাত দিয়ে দিতে হ
এটা হচ্ছে অসুর আর নিসফে অসুর হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট আপনি কখন দেবেন সেটা হচ্ছে কস্ট বেসড কালটিভেশন যেই চাষাবাদে খরচ হয় যেমন আমাদের বাংলাদেশের বেশিরভাগ চাষাবাদগুলো এটার আওতায় পড়বে অর্থাৎ ফাইভ পারসেন্ট চাষ উৎপন্ন যেটা হবে সেটার ফাইভ পারসেন্ট তাদেরকে জাকাত দিতে হবে যদি সেটা কস্ট বেসড কালটিভেশন হয় এবং নন ইরিগেটেড ল্যান্ডস হয় অর্থাৎ যে জমিতে বৃষ্টির পানি দিয়ে চাষ হয় না সেখানে সেচের পানি দিয়ে চাষ করতে হয় আপনারা এই সেচের পদ্ধতির ব্যাপারে জানেন যে অনেক কষ্ট করে অন্য জায়গা থেকে পানি এনে সেচ দিতে হয় এখানে নিরানি দেয়া লাগে এখানে অনেক শ্রমিক খাটানো লাগে আগাছা কর্তনের জন্য সার দেয়া লাগে এটা সেটা লাগে এই যে কস্ট বেসড যে কালটিভেশন অনেক খরচ হয় এবং সেচ দিয়ে পানি দিয়ে চাষ করতে হয় সেচের পানি দিয়ে সেক্ষেত্রে আপনাকে ফাইভ পারসেন্ট জাকাত দিতে হবে তাহলে সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা খুব সংক্ষেপে যদি আমরা বলি তাহলে এভাবে বলবো যে বৃষ্টির পানি দিয়ে যে ফসল চাষ হয় সেক্ষেত্রে আপনি জাকাত পে করবেন টেন পারসেন্ট শতকরা দশ ভাগ দশ শতাংশ আর যদি সেচের পানি দিয়ে আপনার যেখানে খরচ আছে সেচের পানি দিয়ে যদি চাষ হয় ফাইভ পারসেন্ট খুব সহজ তাহলে কৃষিজ পণ্যের জাকাতের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে জান জানলাম কমসে কম এটা পঁচিশ মন হতে হবে এরপরে জানলাম এটা পচনশীল হলে চলবে না গুদাম জাত করা যায় এমন ফসল হতে হবে এবং এটা এক বছর থাকার শর্ত নয় বরং যেদিন ফসল কেটে ঘরে উঠাবেন সেদিনই জাকাত দিতে হবে জাকাত দেওয়ার দুটো পদ্ধতি একটা হচ্ছে টেন পারসেন্ট আর একটা ফাইভ পারসেন্ট টেন পারসেন্ট যেটা বৃষ্টির পানিতে চাষ হয়েছে আর ফাইভ পারসেন্ট যেটা সেচের পানিতে চাষ হয়েছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন কারো ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে তার ফসলের চাষাবাদে কিছুটা বৃষ্টির পানিও তাকে হেল্প করেছে আবার সেচের পানির খরচও তার কিছু লেগেছে মানে কিছু আল্লাহর দেয় বৃষ্টির পানি আর কিছু সেচের পানি এরকমও হতে পারে এরকম যদি হয় তখন সে মাঝামাঝি জাকাত দেবে অর্থাৎ ফাইভ পারসেন্টও দেবে না টেন পারসেন্টও দেবে না তখন সে দিবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট মানে দশ আর পাঁচের মাঝামাঝি আশা করি ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছেন আপনারা জাকাত দেওয়ার যে হার বা পার্সেন্টেজ এটা যদি আপনি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে যেখানে আপনার কষ্ট বেশি খরচ বেশি ওখানে আপনার কম পে করা লাগছে আর যেখানে আপনার তেমন খরচ নেই কষ্ট নেই ওইখানে বেশি পে করা লাগছে সোহান আল্লাহ বেহামদি ইসলাম কতটা ব্যালেন্সড কতটা ভারসাম্যপূর্ণ আমাদের সুযোগ সুবিধা আমাদের চাহিদা আমাদের কোনটাতে ভালো হবে এই সব কিছু খেয়াল করে কিন্তু আল্লাহ তালা এই বিধানগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন আপনি একটু খেয়াল করলে দেখবেন দ্য লেস ইউ ওয়ার্ক দ্য মোর ইউ পে অ্যান্ড দ্য মোর ইউ ওয়ার্ক দ্য লেস ইউ পে বেশি কাজ করছেন বেশি কষ্ট করছেন পে করবেন কম জাকাত কষ্ট নাই কাজ নাই সেখানে পে করবেন বেশি এখানে যদি খেয়াল করেন বৃষ্টির পানিতে চাষ হয়ে যায় সেখানে দেওয়া লাগছে টেন পারসেন্ট আর সেচের পানিতে হইলে সেখানে যদি শ্রমিক খাটানো লাগে অনেক কষ্ট আছে সেখানে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ফাইভ পারসেন্ট আবার আমরা যে ব্যবসা করি ব্যবসায় সারা বছর ব্যবসা নিয়ে দিন রাত টেনশনে থাকতে হয় কাজ করতে হয় ব্যবসার সম্পদ অর্থ উপার্জন স্বর্ণালঙ্কার এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আড়াই পারসেন্ট আরেকটা জাকাত আছে যেটা খুব বেশি আলোচিত হয় না সেটা হচ্ছে রাকা এজ বলে এটাকে গুপ্ত ধন যেটা খুব একটা পাওয়া যায় না হিডেন ট্রেজার মাটির নিচে আপনি প্রাচীন আমলের অনেক এনশিয়েন্ট কোনো ট্রেজার পেলেন গুপ্ত ধন তো সেটা আপনি একেবারে ফাও পেয়ে গেলেন এখানে কোনো কষ্টই আপনার করা লাগেনি তো সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু জাকাত আছে আপনি মাটির থেকে এটা পেয়েই পুরোটা ব্যবহার করতে পারবেন না ইসলামের বিধান মতে এখানে বিশ পারসেন্ট আপনাকে জাকাত দিতে হবে তাহলে আমরা বুঝলাম যে দ্য লেস ইউ ওয়ার্ক দ্য মোর ইউ পে দ্য মোর ইউ ওয়ার্ক দ্য লেস ইউ পে আপনি যেখানে বেশি এফোর্ট দিচ্ছেন বেশি কষ্ট ওখানে অল্প জাকাত পে করতে হয় যেখানে কষ্ট কম সেখানে বেশি জাকাত পে করতে হয় সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা তাহলে ফসলের জাকাত বা কৃষিজ পণ্যের যে জাকাত আশা করি এই বিষয়টি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমরা চলে যাব পশু সম্পদের জাকাতের ব্যাপারে অর্থাৎ প্রাণী সম্পদের জাকাত কারণ আমাদের অনেকেই বিভিন্ন ধরনের পশু গবাদি পশু এগুলো লালন পালন করে থাকেন এই গবাদি পশুর ক্ষেত্রে জাকাত কি হবে বা জাকাতের বিধান কি হবে আমরা এ পর্যায়ে এ ব্যাপারে কথা বলবো ইনশাল্লাহ পশু সম্পদের জাকাতের ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত আছে বা প্রাণী সম্পদের যে জাকাতের বিধান সেক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত আছে প্রথম শর্ত হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে যে যে কোনো পশুকেই বা যে কোনো প্রাণীকেই কিন্তু আল্লাহ তালা জাকাতের আওতাভুক্ত করেনি বরং বাহিমাতুল আনাম যেগুলো গবাদি পশু গৃহপালিত পশু যেগুলো যেমন ছাগল ভেড়া গরু মহিষ উঁট এই জাতীয় পশুগুলোকে আল্লাহ তালা জাকাতের আওতায় করে দিয়েছেন এবং এই পশু সম্পদের বা প্রাণী সম্পদের জাকাতের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত আমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে 
প্রথম শর্ত হচ্ছে এই প্রাণীগুলো সাইমা হতে হবে সাইমা সাইমা মানে হচ্ছে যে প্রাণীগুলোকে খাওয়াতে আপনার কোনো খরচ হয় না বরং এই পশুগুলো বা এই গবাদি পশুগুলো বা প্রাণীগুলো বিলে যে বা চারণ ভূমিতে যে কিংবা চড়ের ঘাস লতা পাতা এগুলো খেয়ে বিলে চড়ে চারণ ভূমিতে সেখানে যে লতা পাতা বছরের বেশিরভাগ সময় এভাবে মাঠের ঘাস খেয়ে বা বিলের হাওড়ের বা চড়ের চারণ ভূমির ঘাস খেয়ে লতা পাতা খেয়ে যে পশুগুলো জীবন ধারণ করে সেগুলোর ক্ষেত্রে জাকাত হবে যে পশুগুলোকে আপনার ভুষি খাওয়াতে হয় গম খাওয়াতে হয় অনেক খরচ করতে হয় এগুলোর পেছনে ওই পশুগুলো জাকাত হবে না এগুলো জাকাতের আওতার বাইরে প্রাণী সম্পদের জাকাতের ক্ষেত্রে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে এক চান্দ্র বৎসর পূর্ণ হওয়া মানে এই গরু ছাগল ভেড়াগুলো যেগুলো জাকাত যোগ্য সেগুলো এক বছর আপনার হাতে থাকতে হবে বছর আনতে বছর শেষে আপনি জাকাত দেবেন তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে গরু ছাগল ভেড়ার বা প্রাণী সম্পদের জাকাতের একটা নেশাব আছে দু চার পাঁচটা গরু থাকলেই যে আপনার জাকাত দিতে হবে এমনটা নয় একটা নেশাব আছে প্রাণী সম্পদের ক্ষেত্রে বা পশু সম্পদের ক্ষেত্রে নেশাবটা কি সেটা খুব সংক্ষেপে আপনাদেরকে একটু বলি যেমন ছাগলের ক্ষেত্রে বিশ পঁচিশটা ছাগল থাকলেই যে জাকাত দিতে হবে এমনটা না কমসে কম চল্লিশটা ছাগল থাকতে হবে চল্লিশটা ছাগল যখন আপনার থাকবে তখন আপনাকে জাকাত দিতে হবে এবং এই চল্লিশটা ছাগল এগুলোকে খড় বা ভুষি বা ঘাস বা এগুলো কিনে আপনাকে খাওয়াতে হয় না বরং চারণ ভূমিতে হাওড়ে বিলে মাঠে যে ঘাস খেয়ে এগুলো জীবন ধারণ করে এরকম হতে হবে যদি এরকম হয় এবং পুরনো এক বছর আপনার কাছে থাকে তাহলে চল্লিশটা যদি ছাগল হয় বছর শেষে আপনি একটা ছাগল আল্লাহ রাস্তায় জাকাত দিতে হবে তারপরে চল্লিশটা থেকে শুরু করে একশো বিশটা পর্যন্ত কোনো জাগাত নেই একশো বিশটা যখন হবে তখন দুইটা জাগাত এইভাবে হিসেবে আছে হাদিসে যেটা কারো ক্ষেত্রে যদি প্রযোজ্য হয় তারা ব্যক্তিগতভাবে কোনো মুফতি বা কোনো ভালো আলেমের কাছ থেকে হাদিসের সেই লিস্টটা জেনে আপনারা জানতে পারবেন গরু বা মহিষের ক্ষেত্রে দশ পনেরোটা গরু থাকলে যে বা মহিষ থাকলে জাকাত দিতে হবে এমনটা না কমসে কম তিরিশটা গরুর জাকাতের নিসাব হচ্ছে কমসে কম তিরিশটা গরু থাকলে জাকাত দিতে হয় উটের জাকাতের নিসাব হচ্ছে কমসে কম পাঁচটা পাঁচটা ওট দুইটা তিনটা চারটা থাকলে হবে না পাঁচটা ওট যদি এক বছর থাকে এবং এগুলোকে খাওয়াতে খরচ হয় না বরং মাঠের ঘাস ঘাস খেয়ে এগুলো জীবন ধারণ করে এই ওটগুলোর ক্ষেত্রে আপনাকে জাকাত দিতে হবে এক বছর থাকলে পাঁচটা ওটের কারণে একটা ছাগল জাকাত দিতে হবে তো হাদিসে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বিস্তারিত বলেছেন যে একশোটা উঠ হলে কত হবে দুইশোটা হলে কত হবে একশোটা গরু হলে কত হবে এটার একটা লিস্ট আছে তো আজকের এই লাইভে লাইফটাকে আমি খুব লম্বা করব না কারণ এগুলো নিয়ে আলোচনা করলে লাইভের লেন্থটা অনেক বড় হয়ে যাবে তাই একটা ইন জেনারেল আপনাদের ধারণা দিয়ে রাখলাম যে চল্লিশটার নিচে ছাগল হলে জাকাত দেয়া লাগে না গরু বা মহিষ তিরিশটার নিচে হলে জাকাত দেয়া লাগে না উঁট পাঁচটার নিচে হলে জাকাত দেয়া লাগে না এবং সেক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে এটা সায়মা হতে হবে অর্থাৎ বনে বাদারে কিংবা চারণ ভূমিতে হাওড়ে বিলে মাঠের ঘাস খেয়ে এটা জীবন ধারণ করে এটার পেছনে খরচ নেই এক বছর থাকতে হবে এবং নিসাব পরিমাণ হলে তখন জাগাত দিতে হবে এখন সেই হিসাব করলে তো আমাদের বাংলাদেশে যারা গরু পালে যারা ছাগল পালে তাদের তো জাগাতে দেয়া লাগে না তারা কি করবে যেমন যারা গরুর দুধের ফার্মের বিজনেস করে যারা ছাগলের দুধের ফার্মের বিজনেস করে তাদেরকে জাকাত দেয়া লাগবে না হ্যাঁ লাগবে তাদের পশু সম্পদের যে হিসাব সেই হিসাবে জাকাত দেয়া লাগবে না তাদেরকে এগুলো ব্যবসায়ের সম্পদ হিসেবে জাকাত দিতে হবে যেগুলো আমরা গত লাইভে আলোচনা করেছি যেমন যারা ছাগলের দুধের ফার্ম আছে গরুর দুধের ফার্ম আছে তাদেরটা এই জাকাতের আওতাভুক্ত হবে না কারণ এগুলো সায়মা নয় এগুলো বিলে হাওড়ে মাঠের ঘাস খেয়ে থাকছে না এগুলোর পেছনে অস্ট্রেলিয়ান গাভিগুলোর পেছনে অনেক খরচ সো এগুলো এই গরুগুলোর উপর কোনো জাকাত নেই বরং এগুলোর দুধ দিয়ে যে বিজনেস করা হচ্ছে সেগুলোর উপর জাকাত অর্থাৎ এই গরুর দুধ বিক্রি করে যে টাকা আপনি পাচ্ছেন এই টাকাগুলোর উপর জাকাত আসবে আপনি যেদিন জাকাতের হিসেব করতে বসবেন ওই দিন এই টাকাগুলোর উপর আপনি জাকাতের হিসেব করবেন এবং এমন যদি হয় যে প্রতিদিন পাঁচশো কেজি পাঁচশো লিটার বা ছয়শো লিটার দুধ আপনি বিক্রি করেন যেদিন আপনি জাকাতের হিসাব করবেন ওই ছয়শো লিটার দুধ যদি রেডি টু সেল বিক্রির জন্য রেডি থাকে দাম কত হবে দামটা আপনি জাকাতের জন্য হিসেব করবেন এবং প্রতি মাসেই আপনি এখান থেকে প্রফিট করে যে প্রফিটগুলো আপনার কাছে টাকা হিসেবে থাকে ক্যাশ টাকা বা ব্যাংকে থাকে এই হিসাবটা আপনি জাকাত যেদিন হিসেব করবেন সেদিন করবেন তাহলে আমরা বুঝলাম যে আমাদের বাংলাদেশের যারা গরু ছাগল পালন করে তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই বা বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই এই প্রাণীগুলোর উপর কোনো জাকাত নেই 
বরং তারা যে ব্যবসা করছেন এই ব্যবসার উপর জাকাত আর ব্যক্তিগত দুধ খাওয়ার জন্য যে চাষাবাদ করা হয় সেগুলো তো কোনো জাকাত নেই তাহলে যে পোলট্রি শিল্প আছে পোলট্রির ব্যবসা বা ব্রয়লারের ব্যবসা গরু ছাগলের দুধ উৎপাদনের ফার্ম কিংবা মাছের ঘের এগুলোর ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়ালি এগুলোর উপর জাকাত হবে না বরং এগুলো যে ব্যবসায়ী পণ্য অরুদ উত্তি যারা এগুলোর ব্যবসা পণ্য হিসেবে এগুলো জাকাতযোগ্য হবে তাহলে প্রিয় ভাই এবং বোনেরা সংক্ষিপ্ত পরিসরের প্রাণী সম্পদের বা পশু সম্পদের জাকাতের ব্যাপারে আমি যে ব্যাপারগুলো আপনার কাছে উল্লেখ করলাম আশা করি আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে যে ফসলের জাকাত আপনারা কিভাবে আদায় করবেন এবং পশুর জাকাত আপনারা কিভাবে আদায় করবেন আশা করি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এ পর্যায়ে আমরা জানবার চেষ্টা করব এই যে জাকাতের মতো একটি বিধান আল্লাহ তালা আমাদের উপর ফরজ করেছেন আমরা কিভাবে এবং কি দিয়ে জাকাত আদায় করলে এই জাকাতটা বেশি ফলপ্রসূ হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা আমরা আমাদের বাংলাদেশে আমরা বাংলাদেশকে অনেক গরিব দেশ বলি কিন্তু আসলে কিন্তু ব্যাপারটি এমন নয় আমাদের দেশও এমন বড় বড় বিজনেস ম্যাগনেট আছেন সিআইপিরা আছেন ব্যবসায়ীরা আছেন যারা যদি সঠিক পদ্ধতিতে জাকাতগুলো আদায় করতেন আমাদের বাংলাদেশে কোনো দরিদ্র খুঁজে পাওয়া যেত না এবং যথানিয়মে যদি আমাদের বাংলাদেশের জাকাতগুলো আদায় করা হতো তাহলে বাংলাদেশের গরিব মানুষদের দারিদ্র্য বিমোচন করে আমরা অন্যান্য দেশে ইন্ডিয়ার কয়েকটা স্টেটে আমরা দারিদ্র্য বিমোচনে আমরা কিন্তু কাজ করে যেতে পারতাম তো কিভাবে আমরা জাকাত আদায় করব এ ব্যাপারে এখন কিছু কথা বলব প্রথম কথা হচ্ছে যে জাকাত যখন আপনি দিবেন এটা পূর্ণাঙ্গ মালিক বানিয়ে দিতে হয় পরিপূর্ণ ঔনারশিপ আপনাকে দিয়ে দিতে হবে যিনি জাকাত গ্রহণ করবেন তাকে পুরোটাই দিয়ে দিতে হবে ধরুন একজন ব্যক্তি বাজারে যে কিছু পণ্য নিয়ে বিক্রি করে প্রতিদিন মাইলকে মাইল হেঁটে তার বাজারে যেতে হয় গরিব মানুষ তো আপনি ভাবলেন যে আপনি আপনার জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে একটা সাইকেল কিনে দেবেন যাতে এই পণ্যগুলো নিয়ে তিনি খুব সহজে বাজারে বিক্রি করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে এই সাইকেলটা যখন আপনি তাকে দান করবেন পুরো সাইকেলটার মালিক তাকে বানিয়ে দিতে হবে আল মিল খিয়ে আচ্ছা আম্মা পরিপূর্ণ কমপ্লিট ওনারশিপ তাকে দিয়ে দিতে হবে এমনটা করা যাবে না যে এই সাইকেল কিছুদিন আপনি ইউজ করেন আবার তার প্রয়োজন হলে তাকেও ব্যবহার করতে দেন আর বলে রাখলেন যে এটা তোমাকে দিলাম না এটা যখন তাকে আপনি দিয়ে দিবেন তাকে যখন পরিপূর্ণ মালিক বানিয়ে দিবেন এরপরে ওই জিনিস আপনি আর ব্যবহার করতে পারবেন না অর্থাৎ জাকাত যেটা দিয়ে দিতে হয় ওইটা পরিপূর্ণ মালিক বানিয়ে দিতে হয় পরিপূর্ণ ওইটার ওনারশিপ যাকে আপনি দিবেন তাকে দিয়ে দিতে হবে এবং আমরা আগেও বলেছি যে জাকাতকে প্রেসক্রাইব করার বা ফরজ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ থেকে দারিদ্রতা বিমোচন করা অর্থাৎ আমাদের শহরের এক পাশে থাকবে পাঁচ তারকা বিল্ডিং আরেক পাশে বস্তিতে লোকজন না খেয়ে থাকবে রাস্তার এক পাশে পাঁচতলা আরেক পাশে গাছতলা এটা ইসলাম চায় না বরং চায় ইসলাম চায় যে সম্পদের তারল্য এটা সবার কাছে চলে যাক সমাজের সবাই সুখে সমৃদ্ধিতে ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বেঁচে থাকুক এটা একটা সোশ্যাল সিকিউরিটি নেট বা সেফটি নেট সামাজিক নিরাপত্তা বলা হয় আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখবো যে গোটা বিশ্বের প্রায় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অ্যাসেটের মালিক হচ্ছে পৃথিবীর মাত্র ফাইভ পারসেন্ট লোক মানে এই পৃথিবীর মাত্র ফাইভ পারসেন্ট লোকজন বা ফ্যামিলি পৃথিবীর নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অ্যাসেট বা সম্পদগুলোর ওন করছে বা মালিক তারা এভাবেই কিন্তু পৃথিবীতে এই দারিদ্র বৈষম্য বা মানবিক বৈষম্যগুলো তৈরি হয়েছে এই জন্য সুরতুল হাসরের সাত নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা এই দিকটা ইঙ্গিত করে বলছেন কাইলা ইয়াকুন আর দৌলাতান বাইনাল আগনিয়া এমিনকুম ইসলাম চায় যে সম্পদ যেন আমাদের কারো মাঝে কুক্ষিগত হয়ে না থাকে বরং সম্পদের তারল্য যেন সবার কাছে পৌঁছে যায় এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামও কিন্তু ওনার পুরো জীবনব্যাপী এই দারিদ্রতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গিয়েছেন বলা যায় অনেকটা অর্থাৎ মানুষকে স্বাবলম্বী বানানোর জন্য দারিদ্রতা বিমোচন করবার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য বিশ্বনেশ্বর ইসলাম কিন্তু আমরণ কাজ করে গিয়েছেন এবং তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে দারিদ্রতা থেকে আল্লাহ তালার কাছে পানাহা চাইতেন সুনানে আবু দাউদের একটি হাদিস আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে আল্লাহ রাসুসা ইসলাম প্রায় এই দোয়াটা পড়তেন যে আল্লাহ ইন্নি আউদিন আল ফাকরি ওয়াল কিল্লাতি ওয়াল দিল্লা এর মানে হচ্ছে হে আল্লাহ আমি দারিদ্রতা থেকে আপনার কাছে পানাহা চাই আমি স্বল্পতা থেকে আপনার কাছে পানাহা চাই আমি লাঞ্ছনা থেকে আপনার কাছে পানাহা চাই তার মানে দারিদ্রতা এটা চেয়ে নেওয়া যায় না আল্লাহর কাছে বরং এটা থেকে পানাহা চাইতে হয় এবং এটা থেকে কীভাবে আপনি দারিদ্র সীমা থেকে উপরে উঠে কিভাবে নিজের ভাগ্যের চাকাকে পরিবর্তন করবেন কিভাবে আপনি স্বাবলম্বী হবেন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আপনি কিভাবে করবেন সব সময় কিন্তু আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এ ব্যাপারে আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছে তাহলে আমরা জাকাত যে দিব এটা কিভাবে 
কোন ওয়েতে দিলে এটা বেশি ইফেক্টিভ হবে এবং প্রোডাক্টিভ হবে এ ব্যাপারে আমরা জানব যাকাত দুই ভাবে দেয়া যায় একটা হচ্ছে যাকে আপনি দিবেন তাদের রেগুলার নেসেসিটি বা দৈনন্দিন যে সমস্যা এই সমস্যা ফুলফিল করার জন্য যাকাত দেয়া যায় যেমন যাকাত দিয়ে জামা কাপড় দেয়া যায় এতে যাকাত আদায় হবে ইনশাআল্লাহ পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্য মানুষের খাবারের যে চাহিদা এটা মেটানোর জন্য যাকাত দেয়া যায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য যে ঔষধ লাগে এগুলো দেয়া যায় কারণ এগুলো ডেইলি বেসিসে মানুষের লাগে জামা কাপড় লাগে খাবার লাগে চিকিৎসার জন্য ঔষধ লাগে তো আপনি যদি জামা কাপড় দিয়ে কোনো গরিব মানুষকে জাকাত আদায় করেন বা খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আদায় করেন বা ঔষধ দিয়ে আদায় করেন আপনার জাকাত আদায় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আপনি রেগুলার নেসেসিটিগুলো ফুলফিল করার চেষ্টা করেছেন আদায় হবে ইনশাল্লাহ কিন্তু জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচাইতে ইফেক্টিভ এবং প্রোডাক্টিভ ওয়ে হচ্ছে যদি আপনি পারমানেন্ট সলিউশন করে দিতে পারেন কারণ আমরা বলেছি যে জাকাতের মূল উদ্দেশ্য জাকাতকে প্রেসক্রাইব করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন তো সেটার জন্য আপনি পারমানেন্ট সলিউশনের ব্যবস্থা যদি করেন কাউকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যদি করে দিতে পারেন সেটা বেশি ইফেক্টিভ লেটসে একজন মহিলা প্রায় জাকাতের জাকাত যেখানে বিতরণ হয় সেখানে এসে লাইনে দাঁড়ায় জাকাত নিয়ে যায় আপনি জানতে পারলেন যে এই মহিলাটা ভালো সেলাই করতে পারে কাঁথা সেলাই করতে পারে কাপড় সেলাই করতে পারে অর্থাৎ একজন দর্জি যে কাজ করতে পারে এই মহিলা এই কাজ করতে পারে আপনি চাইলে আপনার জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দিতে পারেন যে সেলাই মেশিন দিয়ে এই মহিলাটি দর্জির মতো কাজ করবে কাঁথা সেলাই করবে কাপড় সেলাই করবে এবং এখান থেকে যে উপার্জন তার হবে এটা দিয়ে তার ফ্যামিলি চলবে সে আর অন্য কারো কাছে যে হাত পাততে হবে না লাইন ধরতে হবে না আপনি এখন একটা ইয়াং ছেলেকে গরিব ইয়াং ছেলেকে কম্পিউটার কিনে দিতে পারেন একটা ছোট ফটোস্টার মেশিন কিনে দিতে পারেন বাজারে কিন্তু এগুলো প্রায়ই লাগে ফটোকপি করার জন্য প্রতিদিন লাগবে সে এটা দিয়ে উপার্জন করে করে স্বাবলম্বী হলো কিংবা কোনো গরিব ফ্যামিলির এমন যদি কোনো ছেলে থাকে যে যে সিএনজি চালাতে পারবে অটো রিক্সা চালাতে পারবে তাকে আপনি সিম্পলি জায়গাতে টাকা না দিয়ে একটা অটো রিক্সা কিনে দিতে পারেন সিএনজি কিনে দিতে পারেন যেটা চালিয়ে চালিয়ে সে তার ফ্যামিলি ফ্যামিলিকে সে ফ্যামিলির জন্য উপার্জন করবে তারা এটা দিয়ে সারভাইভ করতে পারবে কিংবা আপনারা হাঁস মুরগির খামার বানিয়ে দিতে পারেন গরু ছাগল কিনে দিতে পারেন অস্ট্রেলিয়ান গাভি কিনে দিলে এই অস্ট্রেলিয়ান গাভির দুধ বিক্রি করে একটা ফ্যামিলি চলতে পারবে অথবা বাংলাদেশে এমনও দেখা যায় যে কিছু ছেলে পেলে আছে যারা কিছু দূর পড়াশোনা করার পরে তারা আর পড়াশোনা করতে চায় না তাদের মধ্যে একটা বাতিক ওঠে যে তারা বিদেশে যাবে মানে অন্যান্যদেরকে দেখে যে তারা কাজ করে বিদেশে যে টাকা উপার্জন করছে তো তাদেরও খুব ইচ্ছা যে তারা দেশের বাইরে যাবে সেখানে যে কাজ করবে তো তাদের দেশের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আপনি চাইলে আপনার জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে পাঠাতে পারেন এবং এর মধ্য দিয়ে তার ফ্যামিলিটা কিন্তু উঠে গেল তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলো সে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলো সে স্বাবলম্বী হলো ওই ফ্যামিলি আর জাকাত নেওয়ার জন্য কোথাও লাইন ধরবে না অর্থাৎ এমনভাবে জাকাত আমাদের দেয়া উচিত যেটার মধ্য দিয়ে দারিদ্রতা বিমোচন হবে মানুষ স্বাবলম্বী হতে শুরু করবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং জাকাত গ্রহিতার সংখ্যা কমতে থাকবে অর্থাৎ এমন কোনো কাজের ব্যবস্থা তাদেরকে করে দেয়া তারা যেন তাদের নিজেদের দায়িত্বটা নিতে শিখে তারা যেন অন্যের কাছে যে হাত না পাতে আল ইয়াদুল অলিয়া খয়রুম মিন আল ইয়াদি সুফলা ইসলামের নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাতের মর্যাদা বেশি নিচের হাত কোনটা যেটা যেটা নেয় যে হাত মানুষের কাছে হাত পাতে টাকা চায় আর উপরের হাত কোনটা যিনি দেয় তার হাতটা সবসময় উপরে থাকে যিনি নেয় তার হাত নিচে থাকে তো ইসলাম বলেছে নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত শ্রেষ্ঠ এই সেন্সটা যেন আমরা আমাদের লোকদেরকে শেখাতে পারি যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যে চাওয়া এটা নিজের আত্মসম্মানকে খাটো করা হয় বরং আপনার পক্ষে যেটা সম্ভব সেলাই মেশিন দিয়ে কাঁথা সেলাই করা বা কোনো ছেলে যদি অটো চালাতে পারে সেটা করা অর্থাৎ এমন কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেটা দিয়ে তার নিজের ফ্যামিলির দায়িত্ব সে নিজেই নিতে পারবে এটাকে বলে পারমানেন্ট সলিউশন মানে স্থায়ী সমাধান তো এই জন্য এই দীর্ঘ জাকাতের আলোচনার শেষে আমি আপনাদেরকে এটা বলতে চাই আমরা রেগুলার নেসেসিটি ফুলফিল করার চেয়ে আমরা যদি পারমানেন্ট সলিউশন করে দিতে পারি সেটা খুব জরুরি কিন্তু এক্ষেত্রে মনিটরিংয়ের বিষয় আছে অর্থাৎ একজনকে আপনি সিএনজি কিনে দিলেন জাকাতের টাকা দিয়ে তিন মাস পরে দেখলেন যে সিএনজি বিক্রি করে ওটা দিয়ে গাজা কিনে খাচ্ছে অথবা কোনো কোনো বোনকে আপনি সেলাই মেশিন কিনে দিলেন তিন মাস পরে শুনলেন যে সেলাই মেশিন বিক্রি করে সে অন্য কাজ করতেছে বা খরচ করে ফেলছে এইটা করলে চলবে না পারমানেন্ট সলিউশনের জন্য আমরা যদি জাকাত পে করি সেটা একটা অর্গানাইজেশন বা ফাউন্ডেশনের আন্ডারে কিংবা বোর্ডের আন্ডারে করতে হবে এবং রেগুলার বেসিসে প্রতি মাসেই এগুলোর
যাকাত যদি কোনো ফাউন্ডেশনের আন্ডারে কোনো অর্গানাইজেশনের আন্ডারে কোনো বোর্ডের আন্ডারে এটা যদি করা যায় এটা বেশি ইফেক্টিভ হবে আপনি হয়তো আপনার দশ হাজার টাকা দিয়ে অল্প কিছু লোককে খাবার কিনে দিলেন কিন্তু এরকম পাঁচশো লোক যদি দশ হাজার টাকা দেয় এখানে কোটি কোটি টাকা এটা দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু সরকারিভাবে বা জাতীয়ভাবে জাকাত বোর্ড আছে কিন্তু সেটা হয়তো যে কোনো কারণেই সেই আস্থার জায়গায় যেতে পারেনি এই সরকারি জাকাত বোর্ডকে যদি আমরা খুব শক্তিশালী করতে পারতাম এবং দেশের সব ধনী লোকগুলো যদি ওখানেই জাকাত দিত এবং এটা সঠিক ডিস্ট্রিবিউশন হতো তাহলে কিন্তু গরিব খুঁজে পাওয়া যেত না বাংলাদেশে অথবা এরকম জাকাত কোনো ফাউন্ডেশন যদি থাকে অথবা লেটসে আপনার থানায় আপনি যেই থানার লোক অধিবাসী সেই থানার ধনী ব্যক্তিরা মিলে যদি আপনারা একটা অর্গানাইজেশন করেন যে আপনাদের সব জাকাতগুলো এখানে একীভূত করা হবে এবং মানুষ মানুষের কাছ থেকে জাকাতগুলো নিয়ে সঠিকভাবে বন্টন করা হবে এবং আপনারা প্ল্যান নিলেন যে আমরা প্রতি বছর তিনশোটা ফ্যামিলি চারশোটা ফ্যামিলিকে আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব এমনভাবে তাদেরকে জাকাত দেব যাতে অন্য কোথাও যে তাদের আর হাত পাতা না লাগে সম্মানিত শুধু এভাবে যদি আমরা জাকাত দিই আমার মনে হয় তাহলে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব অনেক ফ্যামিলি আছে যাদের ঘন নেই আমরা জাকাতের টাকা দিয়ে তাদের গৃহায়নের ব্যবস্থা করে দিতে পারি এই যে ঘূর্ণিঝড় আমপান চলে গেল আমাদের উপকূলের যে এলাকাগুলো খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি শুনেছি প্রায় আজকে পর্যন্ত তেরো চোদ্দ জন লোক মারা গিয়েছে অনেক লোক গৃহহারা আমাদের জাকাতের টাকাগুলো দিয়ে যদি আমরা তাদেরকে গৃহ বানিয়ে দিতে পারি এটা খুবই পারমানেন্ট সলিউশন ওই ঘরে তারা থাকতে পারবে অনেক দিন অর্থাৎ যেই পরিবারের জন্য যেটা সুইটেবল হয় অনেক নিডি স্টুডেন্ট আছে পড়াশোনা করতে পারে না অনেক মেধাবী আমরা জাকাতের টাকা দিয়ে তাদের স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে পারি অনেক বাবা আছে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করার জন্য ন্যূনতম যে বিয়ের শাড়িটা কেনা দরকার যে খরচটা একটা আংটি কেনা দরকার সেই টাকাটুকু নেই আমরা কিন্তু এরকম গরিব মানুষদের গরিব অসহায় যুবক যুবতীদের স্বল্প পরিসরের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারি এই জাকাতের মধ্যে দিয়ে অনেক লোক আছে ঋণের বোঝায় জর্জরিত পাওনাদাররা সব সময় তাকে ধরে বেড়ায় তার পেছনে ঘুরে বেড়ায় আমরা টাকা দিয়ে তার এভাবে ঋণ মুক্ত করতে পারি তাকে অর্থাৎ আমাদের সোশ্যাল আমাদের সামাজিকভাবে যত ফিনান্সিয়াল যে সমস্যাগুলো আছে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রাইসিস তার সবটুকু কিন্তু এই জাকাতের যে ডায়নামিজম অফ জাকাত সেটা দিয়ে আমরা করতে পারি বাট দরকার হচ্ছে এখানে একটা সঙ্গবদ্ধ প্রয়াস এমন একটা অর্গানাইজেশন যেটা যেটাতে মানুষ ট্রাস্ট করে এবং যেখানে অনেক লোকের জাকাত একসাথে করে কোনো অর্গানাইজেশন বেসড যদি আমরা প্ল্যান নিয়ে থানা টু থানা এভাবে আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করি তাহলে আশা করি এই জাকাতের ডায়নামিজম দিয়ে আমরা আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ সম্মানিত সুধি আমরা জাকাতের আলোচনা এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি আমরা গত তিনটি লাইভে আজকে সহ জাকাত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি এবং আমি অনেকটা ক্লাসের মতো করেই ভেঙে ভেঙে খুব সহজ ভাষায় বোধগম্য করে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আশা করছি আপনারা এই আলোচনাগুলো থেকে উপকৃত হবেন আমরা দেখতে দেখতে রমাদানের প্রায় একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি অল্প কয়েকদিন পরেই আমরা ঈদুল ফিতর উদযাপন করব ইনশাআল্লাহ যেহেতু রমাদানের একেবারে শেষের দিকে আমরা এসেছি জাকাতুল ফিতের বা সদাকাতুল ফিতের আদায় করা আমাদের জন্য আবশ্যক এই সদাকাতুল ফিতরের ব্যাপারে আমরা এ পর্যায়ে সামান্য কিছু কথা বলতে চাই প্রথমে বলবো যে সদাকাতুল ফিতের আদায় করা কি সদাকাতুল ফিতের আদায় করা হচ্ছে ওয়াজিব কারণ সহি বুখারির বর্ণনায় এসছে আবদুল ইবনু আমর আবদুল্লাহ তালা আনহু বলেন ফারাদ রসুল উল্লাহি সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম আর জাকাত আল ফিতির আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম সদাকাতুল ফিতিরকে এটা ফারাদা শব্দ ব্যবহার করেছেন মানে আবশ্যক দিতেই হবে আপনাকে আপনার যদি সামর্থ্য থাকে এটা আদায় করতেই হবে এটা সাধারণ কোনো দান সদাকা নয় এটা সদাকাতুল ফিতির এটা আপনাকে আদায় করতে হবে ফারাদা শব্দ ব্যবহার করেছেন মানে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ওয়াজিব তাহলে সদাকাতুল ফিতির আদায় করার হুকুম হচ্ছে ওয়াজিব এবার আমরা জানবো যে কেন এটা দিতে হয় কেন আমরা সদাকাতুল ফিতির আদায় করব সোনানে আবুদাবুদের একটি হাদিসে সদাকাতুল ফিতির আদায়ের দুইটি সিগনিফিকেন্স উল্লেখ করা হয়েছে দুইটি কারণে সদাকাতুল ফিতির দিতে হয় এক হচ্ছে তুহরাতান লি স ইমি মিনাল লাঘবি ওর রফাস আমরা রোজা রাখতে যে যেভাবে রোজাটা রাখার দরকার ছিল আমরা হয়তো অনেকে সেভাবে রোজাটা রাখতে পারিনি আমরা কেউ হয়তো মিথ্যা কথা বলে ফেলেছি কেউ হয়তো অন্যের গিবত করে ফেলেছি এগুলো আল্লাহ মাফ করে দিয়ে যাতে রোজাটাকে আল্লাহ তালা ভালোভাবে কবুল করে নেন 
কে জন্য তোহরাতান লি সায়েম রোজাদারদেরকে পবিত্র করবার জন্য এ সাদাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করা হয়েছে দুই নাম্বার সিগনিফিকেন্স হচ্ছে ও তোমাতান লিল মাসাকিন মিসকিনদেরকে খাবার দেওয়ার জন্য সাদাকাতুল ফিতরের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈদের দিন যাতে কোনো গরিব মিসকিন না খেয়ে না থাকে তাদের মুখে যেন হাসি থাকে তাদের বাসায় যেন খাবার থাকে এ জন্য সাদাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করা হয়েছে সহজ কথায় বলা যায় ঈদ আসার আগেই অসহায়দের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ইসলামী প্রজেক্টের নাম হচ্ছে সাদাকাতুল ফিতির অর্থাৎ ঈদের দিন যাতে মানুষের ঘরে ঘরে তাদের দৌড়াতে না হয় এই জন্য ঈদ আসার আগে যেন তাদের ঘরে আমরা খাবার পৌঁছে দিই এই প্রজেক্টের নাম হচ্ছে সাদাকাতুল ফিতির এবং ঈদের দিন এটা হচ্ছে দেয়া ফাতুল্লাহ ঈদের দিন সবাই আল্লাহ তালার মেহমান এই জন্য ঈদের দিনে রোজা রাখা হারাম তো ঈদের দিনে যেদিন আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান আমরা ঘরে পায়েস খাবো ফিন্নি খাবো পোলাও খাবো মাংস খাবো আর আমাদের অসহায় সুবিধা বঞ্চিত গরিব মানুষগুলো কিছুই খাবে না এটার নাম ইসলাম নয় তাই ইসলাম চেয়েছে ঈদ আসার আগে তাদের ঘরে যেন ঈদের আনন্দ পৌঁছে যায় এবং সেটার নামই হচ্ছে সাদাকাতুল ফিতির এই সাদাকাতুল ফিতির কার জন্য ওয়াজিব আল্লাহর হাবিসা ইসলাম বলেছেন মুসলমানদের মধ্যে থেকে সামর্থ্যবান সবার জন্য এটা ওয়াজিব সেহি বোখারিতে এসেছে আবদুল্লা ইবনে আমার রাদি আল্লাহ তালু বর্ণনা করেন যে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম এই সাদাকাতুল ফিতিরকে ওয়াজিব করেছেন আল আল আবদি ওয়াল হুররি ওয়াল দাখারি ওয়াল উংসা ও সগেরি ওয়াল খ্যাবিরি মিনাল মুসলিমিন অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে থেকে স্বাধীন কিংবা আজাদ করা দাস কিংবা ছোট বড় নারী পুরুষ সবার উপর এটা ওয়াজিব যারই সামর্থ্য আছে তাকে দিতে হবে এমন না যে আপনি প্রাপ্তবয়স্ক আপনি আর আপনার স্ত্রী এই দুজনের সাদাকাতুল ফিতির আপনি আদায় করলেন আপনার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সাদাকাতুল ফিতির আদায় করলেন না না এমনটা করা যাবে না সবার আপনার ঘরে যদি ছয় মাসের ছোট্ট দুধ খায় এরকম বাচ্চাও থাকে সে বাচ্চার পক্ষ থেকেও আপনি সাদাকাতুল ফিতির আদায় করে দেবেন যিনি ঘরের কর্তা ব্যক্তি আছেন আপনি আদায় করবেন বাবা আদায় করবে কিংবা বড় ভাই আদায় কর আদায় করে দেবে অর্থাৎ সবার পক্ষ থেকে এটাকে আদায় করতে হয় কখন আদায় করবেন এটা একেবারে রমাদানে একেবারে শেষের দিকে ঈদের এক দুই দিন আগ থেকে অর্থাৎ এখন থেকে বাংলাদেশে গতকাল সাতাশে রমাদান কদর আমরা কাটিয়েছি মালয়েশিয়াতে আমাদের আঠাশতম রোজা চলছে তো এজন্য এখন খুব মুখ্যম সময় সুদা কতুল ফিতির আদায় করে দেয়ার আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম সুনানে আবু দাউদের হাদিসে তিনি বলেছেন যে মান আদ্দাহা কবলা সলাতি ফাহিয়া জাকাতুন মকবুলা ওমান আদ্দাহ বা আদা সলা ফাহিয়া সাদাকাত মিনা সাদাকাত এটা ঈদ ঈদের নামাজে যাওয়ার আগে যে ব্যক্তি এই সাদাকায় ফিতের আদায় করবে সে ফিতরার সওয়াব পাবে অর্থাৎ সাদাকাতুল ফিতরের যে সওয়াব পরিপূর্ণ সওয়াব সে ইনশাল্লাহ পাবে ওমান আদ্দাহ বা আদা সলা আর ঈদের নামাজের পরে যদি কেউ সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে ফাহিয়া সাদাকাত মিনা সাদাকাত এটা অন্যান্য সাধারণ চ্যারিটি বা দানের মতোই একটি দান হবে সদাকাতুল ফিতিরের যে সিগনিফিকেন্স বা সদাকাতুল ফিতিরের যে তাৎপর্য বা স্বভাব এটা কিন্তু তখন শেয়ার পাবে না তো এই জন্য সদাকাতুল ফিতির ঈদ আসার এক দুদিন আগ থেকে আপনারা দান করা শুরু করতে পারেন এবং এটা ডেড লাইন হচ্ছে ঈদের সালাত ঈদের সালাতের পরে কিন্তু আর সদাকাতুল ফিতির আদায় করা যাবে না তাহলে সম্মানিত শুধু আমরা জানলাম যে কখন কাদের উপর সদাকাতুল ফিতির আদায় করা অজিব হয় এবারে আমরা জানবো কি দিয়ে সদাকাতুল ফিতির আদায় করব হাদিস সদাকাতুল ফিতিরের সম্পর্কিত যে হাদিসগুলো আছে এই হাদিসগুলো যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে খাবার দিয়ে আদায়ের কথা বলা হয়েছে সদাকাতুল ফিতিরের হাদিসগুলো যদি আমরা একটু পর্যালোচনা করি দেখবো যে পাঁচ ধরনের খাবার দিয়ে আদায় করতে বলা হয়েছে গম জব তারপরে খেজুর পনির এবং কিশমিশ এই পাঁচটি খাবার দিয়ে আদায় করতে বলা হয়েছে আবু সাঈদ আল খুদ্র রদি আল্লাহ তালু বর্ণনা করেন সহি মুসলিমের বর্ণনা যে কুন্না নখরিজু ঝাঁকাত আল ফিতরি সোয়ান মিন তো আম আমরা খাবার দিয়ে সদাকতুল ফিতির আদায় করতাম ইট শুড বি ফুড আইটেম এবং সে খাবারগুলো কী ছিল আমরা বলেছি যে গম জব খেজুর পনির এবং কিশমিশ কতটুকু পরিমাণ আদায় করতে হবে এক সা এক সাতে কতটুকু আমরা কৃষিজ সম্পদের জাকাত বা ফসলের জাকাতের আলোচনা আমরা বলেছি যে এক সার পরিমাণ কত এ নিয়ে অনেক মতভেদ আছে কেউ বলেছেন দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম কেউ বলেছেন দুই কেজি চারশো গ্রাম ছয়শো গ্রাম তিন কেজি এবং সর্বোচ্চ হানাফি মাঝে মাঝে যেটা সাজেস্ট করা হয় তিন কেজি তিনশো গ্রাম পর্যন্ত কিন্তু মতামত আছে তো আমরা এখানে এটাই সাজেস্ট করলাম যে তিন কেজি তিনশো গ্রাম পরিমাণ খাবার আপনি সদাকাতুল ফিতির হিসেবে দিয়ে দিবেন 
আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু প্রধান খাবার হচ্ছে ভাত মানে চাল আপনি চাল দিয়ে আদায় করলে এটা ফুড আইটেমের অন্তর্ভুক্ত সো খুব সুন্দরভাবে আপনার সাদাকাতুল ফিতর আদায় হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ আজিজ এক সা পরিমাণ চাল সা হিসেব করবেন কিভাবে এক সাতে হয় চার মুদ আর রিপিট আমি আবারও বলছি চার মুদে হয় এক সা এখন এক মুদ কত আপনার দুইটা হাত এরকম মোনাজাতের মতো করে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রমাণ সাইজের দুটি হাত এরকম মোনাজাতের মধ্যে মতো করে এই হাতে যতটুকু চাল ধরবে একবারে দুই হাতে চাল নিলে যতটুকু এখানে ধরবে বাঁটবে সেটা হচ্ছে এক মুদ এরকম চারবারে যদি আপনি দেন তাহলে হয়ে গেল এক সা আপনার নিজ হাত দিয়ে এরকম চারবারে হিসেব করেও আপনি করতে পারেন অথবা হানাফি মাজাবের যে প্রেসক্রাইব করা হয়েছে তিন কেজি তিনশো গ্রাম সেই হিসাবেও আপনি তিন কেজি তিনশো গ্রাম চাল দিলে আদায় হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ আজিজ এক্ষেত্রে খুব কমন একটা প্রশ্ন যে খাদ্য না দিয়ে চাল না দিয়ে বের গম না দিয়ে টাকা দিলে আদায় হবে কি না এ ব্যাপারে স্কলার্সদের মধ্যে মতভেদ আছে হানাফি মাজহাব ছাড়া বাকি তিনটা মাজহাবে শাফি মালিকি হাম্বালে তিন মাজহাবে বলেছে না যেহেতু সরাসরি হাদিসে খাদ্যের কথা বলা হয়েছে সো ইট শুড বি ফুড আইটেম খাদ্য দিয়েই হতে হবে কিন্তু হানাফি মাজহাবে বলা হয়েছে যে না খাদ্য দিলে তো আদায় হবে পাশাপাশি এটার মূল্য দিয়ে দিলেও ইনশাল্লাহ আদায় হয়ে যাবে এবং শাইফুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া আলাইহি রহমা উনিও এই মতামতকে গ্রহণ করেছেন যে ফিতরা খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আদায় করা উত্তম তবে এমন যদি হয় পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা এদের নেওয়া যে সময় হয়ে গিয়েছে এখনও আমি আদায় করিনি এখন কোথায় আমি গম পাবো চাল পাবো কখন মাপবো কখন দিব আমি তখন টাকা দিয়ে দিলাম আদায় হয়ে যাবে অথবা গরিবদের মাসলাহা যেহেতু এটা গরিবের হক এবং গরিবদের মাসলাহা যদি এখানে থাকে যে তাদের যদি টাকা দিলেই বেশি উপকার হয় তখন টাকা দেয়াটাই উত্তম হবে এবং দিলে আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কারণ আমরা সবাই যদি চাল দিতে শুরু করি বা গম দিতে শুরু করি এত চাল এত গম যেহেতু এটা ঈদের দিনের আনন্দের জন্য ঈদের দিন কি এত চাল এত গম ওনারা খাবেন ঈদের দিন হয়তো অনেক গরিব মানুষ বা অনেক মিসকিন ফকির তারা একটু পায়েস খেতে চাইবে একটু পোলাও খেতে চাইবে সবাই যদি চাল দেয় এই চাল আবার ওনারা বিক্রি করবে পায়েস কেনার জন্য ওই চাল বিক্রি করে ওটা টাকা দিয়ে পায়েস শ্যামাই এগুলো কিনে নিয়ে আসবে তো ঘুরে ফিরে একই কথা হলো তো এই জন্য আপনি টাকা দিয়েও যদি দেন আদায় হবে এবং যদি গরিবের মাসলা হাত থাকে সেটা আউলা আমরা অনেক জায়গায় শুনেছি বিশেষ করে সৌদি আরবের কথা শুনেছি জাকাতুল ফিতরের বস্তা আছে আটার বস্তা এগুলো রেখে আসা হয় গরিবরা এগুলো নিয়ে আবার দোকানে বিক্রি করে কয়েক হাত বদল হয়ে দোকানদাররা সেখানে লাভবান হয় গরিবরা লাভবান হচ্ছে না আমি বাংলা ট্রিবিউনের গত বছর বা তার আগের বছর একটা নিউজে পড়েছি যে রোহিঙ্গাদেরকে যে খাবার দাবার দেওয়া হয়েছিল এটা স্থানীয় বাজারে অনেক কম দামে তারা বিক্রি করে টাকা নিয়েছে তো এই জন্য যেহেতু ফকির মিসকিনদের অসহায় বা সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের এখানে মাসলাহার প্রশ্ন আছে তাদের যদি টাকা দিলে বেশি উপকার হয় তাহলে টাকা দিয়েও আদায় করা যাবে ইনশা আল্লাহ বিদনিল্লাহ এবছর আমরা দেখেছি যে দু সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে সাদাকাতুল ফিতরের সর্বনিম্ন সংখ্যা তারা নির্ধারণ করেছে ওনারা করেছেন যে সত্তর টাকা আর সর্বোচ্চ করেছেন দুই হাজার দুই শত টাকা এই ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে সবাই সত্তর টাকা করে আদায় করতে শুরু করেছে আমাদের দেশে কিন্তু প্রতি বছর এমনটাই হয় সর্বনিম্ন যেটা থাকে সেটাই সবাই আদায় করে তো তাহলে সর্বোচ্চ দুই হাজার দুই শত টাকা দিয়ে সদাগতুল ফিতার আদায় করবে কে এখানে তো হাদিসে অনেকগুলো খাবারের কথা বলা হয়েছে গম জব খেজুর পনির কিশমিশ তো কিশমিশের দাম দিয়ে আদায় করবে কে সবাই সত্তর টাকা দরে যদি আদায় করেন তাহলে কিন্তু এটা পরিপূর্ণ আদায় হচ্ছে না সত্তর টাকা হচ্ছে সর্বনিম্ন যার তেমন কোনো সামর্থ্য নেই কিন্তু তিনি সদাগতুল ফিতার আদায় করতে চাচ্ছেন বা করছেন তিনি সত্তর টাকা দিলে হয়ে যাবে কিন্তু যার আপনার সামর্থ্য আছে তিনি এক একটা সদাকাতুল ফিতির সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ দুইশো কেউ পাঁচশো এবং যাদেরকে আল্লাহ তালা অনেক বৃত্তবান বানিয়েছেন বৃত্তশালী বানিয়েছেন তাদের কমসে কম দুই হাজার টাকা দিয়ে দুই হাজার দুইশত টাকা দিয়ে আদায় করতে হবে তা না হলে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সদাকাতুল ফিতার আদায় হবে না সম্মানিত শুধু সদাকাতুল ফিতরের বিষয়টা আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন বলে আমি আশা করি আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা অনেকেই লাইভটিতে আছেন এখনো প্রায় চব্বিশ হাজার তিনশো জন দিনী ভাই এবং বোন আপনারা লাইভটিতে আছেন আমি অনুরোধ করব আপনারা যারা লাইভটি দেখছেন আপনারা শেয়ার করে দিন তাহলে এখন যারা অনলাইনে আছে তারাও এই লাইভটি থেকে আলোচনাটি থেকে উপকৃত হতে পারবে ইনশাল্লাহ সম্মানিত শুধু আমরা দেখতে দেখতে আমাদের লাইভের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এ পর্যায়ে আমরা ঈদের সালাতের ব্যাপারে কিছু কথা বলবো 
যেহেতু করোনা পরিস্থিতির কারণে গোটা বিশ্ব এখন লকডাউন চলছে একটা ক্রাইসিস মোমেন্ট গোটা বিশ্ববাসী এখন খুব আতঙ্কিত গোটা বিশ্ববাসী খুব বিপদের মধ্যে আছে ফলে আমাদের মসজিদগুলো এখন বন্ধ বেশিরভাগ অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোতে মসজিদগুলো বন্ধ নামাজগুলো আমাদের ঘরে পড়তে হচ্ছে এমনকি জুমার সালা তো আমরা মসজিদে পড়তে পারছি না জুমার সালাদের পরিবর্তে জোহরের সালাত আমাদেরকে ঘরে আদায় করতে হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আর দুই দিন পরেই আমরা ঈদ উল ফিতর উদযাপন করতে যাচ্ছি এখন যেহেতু আমরা মসজিদে যেতে পারবো না আমরা কিভাবে ঈদ উল ফিতর এর সালাত আদায় করব আমরা কি ঘরে ঈদ উল ফিতরের সালাত আদায় করব নাকি করা লাগবে না এ ব্যাপারে অনেকেরই অনেক প্রশ্ন এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ মুসলিম দেশগুলোর যে মুসলিম স্কলাররা বা ফতুয়া বোর্ডগুলো আছে তারাও এই ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করে ফতুয়া দিচ্ছেন এই ব্যাপারটি এত বেশি আলোচিত হওয়ার কারণ হচ্ছে এর আগে কখনো এরকম পরিস্থিতি এটা একটা উদ্ভূত পরিস্থিতি এরকম পরিস্থিতি বা সিচুয়েশন আমরা কখনো শেয়ার করি ফেস করে নিই আমরা আমার এই জীবনে আমি কখনো দেখিনি যে ঈদের সময় আমাদের কীরকম আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে আপনাদেরও অভিজ্ঞতা যদি আপনারা শেয়ার করেন তাহলে একই অবস্থা দাঁড়াবে যে আমরা আমাদের পুরো জীবনে এরকম রমাদান কাটাইনি ইটস অ্যান ইউনিক ইটস এ ইউনিক রমাদান এন্ড ইটস গোয়িং টু বি এ ইউনিক ঈদ ঈদ সেলিব্রেশন ফর মুসলিম উম্মা অ্যারন দ্য ওয়ার্ল্ড গোটা বিশ্বব্যাপী এটা আমাদের জন্য একটা ইউনিক ডিফারেন্ট ঈদ হবে তো যেহেতু ডিফারেন্ট সো এটার মাস আলাটাও একটু ডিফারেন্ট যে আমরা ঘরে ঈদের সালাত পড়তে পারবো কি পারবো না এই প্রশ্ন কেউ কখনো আগে করেনি বা করার প্রশ্ন আসেনি তো এ ব্যাপারে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু কথা শেয়ার করতে চাই প্রথমে আমরা বলবো যে ঈদের ঈদের সালাতের হুকুমটা কি এ ব্যাপারে আমরা জেনে নিই আমরা জানি যে বছরে আমরা দুইবার ঈদ উদযাপন করি আমাদের সবচেয়ে বড় দ্য বিগেস্ট কার্নিভাল অ্যান্ড ফেস্টিভাল অফ মুসলিম কমিউনিটি আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আজহা এবং আমরা এই দুইটি দিন ঈদের সালাত পড়ার মধ্য দিয়ে আনন্দ উৎসব শুরু করি এই ঈদের সালাতের হুকুম কি এক্ষেত্রে স্কলারদের মতভেদ রয়েছে একাধিক মতামতের ব্যাপারে পাওয়া যায় মালিকি এবং শাফি মাজহাবে ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আজহায় এই ঈদের সালাতগুলো আদায় করার বিধান হচ্ছে ওনারা বলেছেন যে এটা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা মানে রেকমেন্ডেড সুন্না গুরুত্বপূর্ণ সুন্না যেখানে এমফেসাইজ দেওয়া হয়েছে হাম্বালি মাজহাব মতে এটা ফার্জে কেফায়া অর্থাৎ এলাকার কিছু অংশ লোক যদি আদায় করে বাকিদের উপর থেকে এটার জিম্মাদারি কেটে যাবে কিন্তু হানাফি স্কুল অফ থটে এটাকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে হানাফি মাজহাব মতে ঈদের সালাত আদায় করা হচ্ছে ওয়াজিব এবং শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া এবং ইমাম শাউকানি সহ আরও অনেকেই এই মতামতকে গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ ওয়াজিব খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি কেউ এটাকে তরক করে তাহলে সে গুণাগার হবে ওয়াজিব তরক করার কারণে এবং আমরা কোরআন সুন্নাতেও যদি একটু দৃষ্টি দেই তাহলে দেখব যে অনেক গুরুত্বের সাথে এই সালাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে আমরা সুরা কাউসারের দুই নাম্বার আয়াতের দিকে যদি খেয়াল করি সেখানে আল্লাহ তালা বলছেন ফসল্লি রব্বিকা ওয়ান হাফ যদিও এখানে ঈদুল আজহার প্রসঙ্গটা টানা হয়েছে যে নবী আপনি আগে সালাত আদায় করুন আপনার রবের জন্য তারপরে আপনি উট নহর করুন মানে সলাত ও আউলান ও নাহরুসানিয়ান ঈদুল আজহাতে আগে সালাত পড়ুন তারপর আপনি জবাই করুন তাহলে এখানে অর্ডার দেয়া হয়েছে এদের সালাত পড়ার জন্য এবং সহি বুখারিতে একটি হাদিস আমরা পাই উম্মে আতিয়া রদি আল্লাহ তালহ উনি বর্ণনা করেন যে আমার অনা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামা আন নখরি জাহুন্নাফিল ফিতরি ওয়াল আবহা ঈদ উল আজহা এবং ঈদ উল ফিতরে আমাদের নারীরা যারা আছে তাদের সবাইকে নিয়ে যেন আমরা ঈদগাহে যাই এ ব্যাপারে রাসুসা ইসলাম আমার অনা আদেশ করেছেন ইট ওয়াজ এন অর্ডার রাসুসা ইসলাম আদেশ করেছেন স্পেশালি আল্লাহ তালা যেমনি সুরতুল কাউসের আদেশ করেছেন ফসল্লি লি রব্বি কামহার এবং সহি বুখারির এই হাদিস থেকে আমরা জানি যে আমার অনা রাসুসা ইসলাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন যাতে করে আমরা আমাদের নারীদেরকে নিয়ে ঈদগাহে যাই আল আওয়াতিক ওয়াল হইয়াবা ওয়াজাওয়াতিল খুদুর অর্থাৎ যুবতী নারীদেরকে এমনকি মেনস্ট্রুয়েশনাল পিরিয়ড চলছে যেই বোনদের মাসিক চলছে তাদেরকেও যাতে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া হয় তারাও যাতে ঈদের আনন্দ থেকে এই বারাকা থেকে মাহারুব না হয় ও জাওয়াতিল খুদুর এবং পর্দানশীন বা অন্দরমহলের নারীরা অর্থাৎ কুমারী নারীরা যারা খুবই লজ্জাশীল তাদের সবাইকে নিয়ে যাতে ঈদগাহে যাওয়া হয় এখন যাদের পিরিয়ড চলছে 
আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তাদেরকেও নিয়ে যেতে বলেছেন এখন তারা তো পিরিয়ড চলাকালীন সময় তো নামাজ পড়া যায় না কোরআন ধরা যায় না তাওয়াফ করা যায় না অনেক কিছু করা যায় না তো তারা কেন যাবে তো তিনি বললেন যে তারা যাবে তারা যেন এই কল্যাণের সাথে শরিক হতে পারে ঈদের আনন্দ যাতে সবাই মিলেমিশে একাকার হতে পারে ভাগাভাগি করে নিতে পারে ই আতা জিলনাল মুসল্লা তারা ঈদগাহে ঢুকবে না ঈদগাহের বাইরে তারা অবস্থান করবে এবং তারা মুসলমানদের দোয়ায় শরিক হবে এই বরকতে তারা শরিক হবে তারপরে এক সাহাবি মহিলা অথবা উম্মে আতিয়া রদি আল্লাহ তালা নিজে তিনি আল্লাহ রাসুল সাহেসলামকে জিজ্ঞেস করলেন যে রাসুল আল্লাহ এহদান আলাই এখন উল্লাহ জিলবাব কল আলী তুলবিস হ্যাঁ উখতু হামিন জিলবাবি হ্যাঁ উম্মে আতিয়া রদি আল্লাহ তালা হ্যাঁ বলেন এ রাসুল আল্লাহ আমাদের অনেক বন্দের তো পর্যাপ্ত পরিমাণে ঢোলা জামা নেই বা ওড়না নেই তো পর্যাপ্ত ওড়না বা জামা না থাকলে আমরা কীভাবে এদের নামাজে শরিক হব আল্লাহ রাসুল সাহেসলাম বললেন তোমাদের অন্য বোন যাদের দুইটা ওড়না আছে তাদের তারা তাদের একটা অন্যা দিয়ে তার বোনকে হেল্প করবে তারপরেও যেন তারা যায় তো এই হাদিসগুলো থেকে এবং করোনার আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে ঈদের সালাতের ব্যাপারে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন আমার অনা ইট ওয়াজ এন অর্ডার পাশাপাশি মোয়াদাবাতুন নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আলহ ও আসহাবু আল্লাহ রাসুল সাল্লাম এবং সাহাবারা সব সময় ঈদের সালাত আদায় করেছেন কখনোই ঈদের সালাতকে ওনারা তরক করতেন না তো এগুলো থেকে বোঝা যায় কোরআন সুন্দর আলোকে যে ঈদের সালাতের ব্যাপারে আমাদের সারিয়া এটা খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছে এখন প্রসঙ্গ হচ্ছে এই লকডাউন পিরিয়ডে যদি মসজিদ আমাদের বন্ধ থাকে ঈদগাতে জড় হওয়ার সুযোগ না থাকে আমরা ঈদের সালাত বাসায় পড়তে পারব কি না আমি আগেই বলেছি এটা একটা বিশেষ পরিস্থিতির কারণে এই প্রশ্নটা বা এই মাসালাটা আমাদের সামনে এসেছে এর আগে সাধারণত আমরা এ জাতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হইনি এটা একটা উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে এই কোশ্চেন সব জায়গায় রেইজ হচ্ছে তো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আগে আমাদের জানতে হবে যে যখন আমাদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল বা যখন স্বাভাবিকভাবে ঈদগাহে যে ঈদের নামাজ পড়া যায় মসজিদে জামাতে শরিক হওয়া যায় তখন যদি কেউ ঘুম থেকে দেরিতে ওঠার কারণে বা কোনো কারণে ঈদের জামাতে শরিক হতে না পারে তাহলে সেই ব্যক্তি কি পরবর্তীতে একা একা ঈদের সালাত আদায় করতে পারবে এটার উত্তরটা আমরা জেনে নিলে এই পরিস্থিতিতে আসলে আমাদের কি করা উচিত হবে এটা আমরা খুব সহজেই অনুমান করতে পারব ঈদের সালাত কেউ যদি মিস করে সে একা একা বা জামাতে ঘরে এসে পড়তে পারবে কি না এ ব্যাপারে দুইটি মত প্রথম মত হচ্ছে মেজরিটি স্কলারদের মত জুমহুরুল ফোকাহা শাফেয়াই মালিকি হাম্বালি সহ মেজরিটি স্কলারদের মতামত হচ্ছে কেউ যদি ঈদের সালাত জামাতে পড়তে না পারে মসজিদে যদি মিস করে ঈদগাহে যদি মিস করে বাসায় এসে একা একা কিংবা জামাতে সে পড়তে পারবে এটা হচ্ছে প্রথম মত আর দ্বিতীয় মত হচ্ছে ওলামে আহনাবদের মত হানাফি মাজহাবের মতামত হচ্ছে যে না ঈদের সালাত যদি কেউ মিস করে কোনো কারণে ঈদগাহে যেয়ে যদি পড়তে না পারে বা মসজিদে যেয়ে পড়তে না পারে তাহলে তার আর ঈদের সালাত পড়া লাগবে না কেন পড়া লাগবে না হানাফি মাজহাবের দলিল হচ্ছে ঈদের জামাতটা এটা একটা সামাজিক এবাদত জুমার সালাতের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শর্ত ঈদের সালাতের ক্ষেত্রেও একই শর্ত তাই এটা সামাজিকভাবে পড়তে হয় তাই জুমার সালাত যদি কেউ মিস করে সে যেমনি ঘরে একা একা জুমা পড়তে পারে না তাকে আলাদাভাবে চার রাখার জোহর পরে নিতে হয় তেমনি ঈদের সালাত কেউ মিস করলে সে বাসায় এসে আর ঈদের সালাত পড়তে পারবে না বা পড়ার প্রয়োজন নেই এটা হচ্ছে হানাফিদের যুক্তি ওলামে আহনাফদের যুক্তি তাদের মতে এটা একটা সামাজিক এবাদত এবং এটা সামাজিকভাবে বড় সর পরিসরই করতে হয় পাশাপাশি এটার জন্য ঈদ না আম শর্ত অর্থাৎ সবার এন্ট্রি যে কেউ চাইলে এখানে এসে অংশগ্রহণ করতে পারবে অর্থাৎ সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার এটার প্রয়োজন তো ঘরে এসে পড়লে সে সামাজিকতাও থাকে না আর ইজনে আমের বিষয়টাও থাকে না তাই ঈদের সালাতকেও মিস করলে তার আর ঈদের সালাত ঘরে এসে পড়ার দরকার নেই সে চাইলে চাষতের নামাজ দুই রাকাত কিংবা চার রাকাত নামাজ সে পড়ে নিতে পারে এটা হচ্ছে হানাফি স্কুল অফ থটের অভিমত আর মেজরিটি স্কলারদের জমহরুল ফোকাহা তাদের মতামত যদি আমরা দেখি ওনারা বলেছেন না যদি কেউ মিস করে তাহলে ঘরে এসে সে একাকি পড়তে পারবে এবং তারা যে মতামত দিয়েছেন যে একাকি পড়তে পারবে এটার ব্যাপারে একটা স্ট্রং এবং ভ্যালিড দলিল আছে সেটা হচ্ছে সহি বুখারিতে একটি হাদিস এসেছে তা আলিক হিসেবে উনি এনেছেন কিতাবু সলাতিল আইদ আইনের অধ্যায়ের মধ্যে ইমাম বুখারি এটা তা আলিক হিসেবে এনেছেন পাশাপাশি মোসান্নাফি ইবনু আবি সাইবাতেও এই হাদিসটি এসেছে প্রসঙ্গটা হচ্ছে আনাস রদি আল্লাহ তালা আনহুর প্রসঙ্গ 
উনি ওনার শেষ জীবনে বসরাতে থাকতেন ইরাকের বসরা শহরে থাকতেন একদিন কোনো কারণে উনি এবং ওনার ফ্যামিলি মেম্বার ঈদের জামাত ওনারা মিস করেছেন মিস করাতে উনি বাসায় এসে সবাইকে নিয়ে ঈদের জামাত আদায় করেছেন বাসায় এবং হাদিসটি সহি সেই বুখারিতে এসেছে আমি হাদিসটা আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি আন আনাসিন রদিয়াল্লাহ আনহু আন্নাহু খানা ইদা ফাতাত হু সলাতুল ঈদ মা আল ইমাম কোনো এক সময় আনাস রদিয়াল্লাহ তাল আনহুর যখন ইমামের সাথে ঈদগাহে ঈদের সালাত তিনি মিস করলেন ফাউত হয়ে গেল জামা আহলা হু আমি তিনি বাড়িতে এসে ওনার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সবাইকে এবং ওনার আজাদকৃত যত দাস দাসি আছে সবাইকে একত্রিত করলেন সুম্মা খমা আবদুল্লাহ হিবনু আবি আউচ বাচা মাউলাহু ফাইসল্লি বিহিম রকাচাইন তারপর ওনার আজাদকৃত দাস আবদুল ইবনে আবি আউতবা ওনাকে বললেন যে তুমি আমাদেরকে নিয়ে ঈদের সালাতের ইমামতি করো আবদুল্লা ইবনে আউতবা আনাস রদি আল্লাহ তালা আনহুর অনুমতিক্রমে সবাইকে নিয়ে দুই রাকাত ঈদের সালাত ঘরে আদায় করলেন বাসায় ইউকাব্বি রুফি হিমা এবং প্রতিটি রাকাতেই তিনি অতিরিক্ত তাকবিরগুলো দিয়েছেন এই হাদিসটা সাহি তো এই হাদিসের আলোকে মেজরিটি স্কলাররা জুমহুরুল ফকাহরা বলেছেন যেহেতু আনাসরদাল্লাহ তালা আনহুর ঈদের সালাত মিস হয়েছিল উনি ঘরে এসে জামাতে সবাইকে নিয়ে আদায় করেছেন এই সহি হাদিসের আলোকে বোঝা যায় কখনও যদি কারো ঈদের সালাত মিস হয়ে যায় ঈদগাতে বা মসজিদে তাহলে সে ব্যক্তিও ঘরে এসে একাকি কিংবা জামাতের সাথে ঈদের সালাত আদায় করতে পারবে এটার ভ্যালিডিটি আছে কেননা আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের খুব কাছের একজন সাহাবা এমনটি আমল করেছেন আনাস রদিল্লাহ তালা আনহু যাকে বলা হয় খদিম রসুল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের খাদেম দশ বছর তিনি আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের খেদমত করেছেন আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের চিন্তা চেতনা অ্যাটিচিউড সম্পর্কে তিনি খুব ভালো জানতেন এবং সেগুলোর আলোকে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মসজিদে মিস হলে এটা ঘরে পড়া যায় এই দলিলের আলোকে মেজরিটি স্কলাররা বলেছেন পড়া যাবে তো এখন এই লকডাউন পিরিয়ডে যেহেতু আমাদের মসজিদ বন্ধ আমাদের অবস্থাটা অনেকটা এমনই যে আমরা ঈদগাহে যে জামাত পড়তে পারছি না অনেকটা আনাস রাদিয়াল্লাহ তাল আনহুর এই ঘটনার সাথে কেয়াস করেই এখন আমাদেরকে সলিউশন খুঁজে নিতে হবে তাহলে সলিউশনের ক্ষেত্রে দুইটা দিক আমাদের দাঁড়ালো হানাফি স্কুল অফ থট অনুযায়ী এটা একটা সামাজিক এবাদত এটাকে সামাজিকভাবে বড় সড় পরিসরে ঈদগাহে আদায় করতে হয় এবং এটাতে ইজনে আম থাকতে হয় সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার লাগে এগুলো যদি না পাওয়া যায় তাহলে ঈদের সালাতের যে গুরুত্ব সেটা থাকে না ফলে তার বাড়িতে এসে আর পড়ার দরকার নেই দুই রাকাত চার রাকাত নামাজ করে নিলে হবে নফল নামাজ আর অন্যদিকে জুমহুরুল ফোকাহা মেজরিটি স্কলারদের মতামত হচ্ছে যে না কেউ মিস করলে বাসায় এসেও পড়তে পারবে কেননা আনাস রাদিল্লাহ তাল আনহু শুধু একাই পড়েননি মুন ফারে দেন না তিনি জামাতের সাথে সবাইকে নিয়ে পড়েছেন এখন আমরা কি করব আমরা কি ঈদের সালাদ তরক করব নাকি দুই রাকাত আমরা সালাদ আদায় করব সম্মানিত শুধু এই দীর্ঘ সময়ের বিশ্লেষণ শেষে আপনাদের কাছে আমি এই আমার ব্যক্তিগত অভিমতটুকু পেশ করতে চাই যে বর্তমানে যেহেতু এটা একটা কন্টেম্পোরারি মাসআলা এবং আরব বিশ্ব সহ পৃথিবীর বেশিরভাগ মুসলিম দেশের যে ফতুয়া বোর্ড ওনাদের মতামত হচ্ছে যে আপনারা যেহেতু বাইরে যে ঈদের সালাত পড়ার সুযোগ নেই আপনারা ঘরে ঈদের সালাত আদায় করুন যেহেতু আনাস রাদি আল্লাহ তালা আনহু এমনটি করেছেন এবং সেটার আলোকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে আমরা চাইলে আমাদের ঘরে ঈদের সালাত একা একাও আদায় করতে পারবো জামাতের সাথেও আদায় করতে পারবো আমরা জানি যে ঈদের সালাত ঈদের দিনের আনন্দকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় আমরা যদি ঈদের সালাত আদায় না করি এমনি নফল নামাজ বা চাষতের নামাজ দু চার রাখাত পড়ি ঈদের আনন্দ কিন্তু আমরা পাবো না আমরা জানি যে ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবির দিতে হয় যেটা অন্য কোনো নামাজে নেই ফলে এটা ঈদের জন্য একটা বড় আনন্দের কারণ এবং এটা অনেক বড় একটা শেয়ার যেহেতু সহি হাদিস এখানে পাওয়া যাচ্ছে এবং মেজরিটি স্কলারদের মতামত পাওয়া যাচ্ছে সেটার আলোকে আমরা চাইলে কিন্তু ঈদের সালাত আদায় করতে পারি কারণ হানাফি মাজাবে কিন্তু এমন বলা হয়নি যে আপনি যদি ঈদের সালাত আদায় করেন ঘরে এসে আপনার গুণা হবে বরং হানাফি মাজাবে এটাও সাজেস্ট করা হয়েছে যে ঈদের সালাত পড়া লাগবে না বরং দু রাকাত চাষতের নামাজ অথবা চার রাকাত নফল নামাজ পড়ুন তো সেক্ষেত্রে আপনি ঈদের সালাতে আদায় করেন যেহেতু সহি হাদিসে সাহাবির আমল দ্বারা এটা প্রমাণিত মেজরিটি স্কলাররা বলেছেন তো হানাফি মাজাব অনুযায়ী আপনার ঈদের সালাত যদি আদায় নাও হয় এটা তো একটা নফল নামাজ হিসেবে আল্লাহর কাছে কবুল হবে ইনশাল্লাহ তাই এই মতামতগুলোর আলোকে আমার হাম্বল সাজেশন হচ্ছে আপনারা ঘরে একাকি কিংবা জামাতে এদের সালাত আদায় করুন যদি সুযোগ হয় বাসার ছাদে চার পাঁচজন মিলে খুব বড় পরিসরে না হলেও চার পাঁচজন মিলে চাইলে আপনারা জামাতে আদায় করতে পারেন আপনারা গোটা বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী যে সমস্ত ভাই বোনেরা আপনারা যেখানে আছেন ওই দেশের নিয়মকানুন মেনে আপনাদের পরিসরে বাসার ছাদের উপরে হোক অথবা ঘরের ভেতরে হোক আপনারা প্রতিদিন এই লকডাউনের পিরিয়ডে আমরা ফ্যামিলির সবাই মিলে যেমনি জামাতে 
সালাত আদায় করেছি যেমনি আমরা বারবার ছবি শেয়ার করেছি যে বাবা যদি ইমাম হয় তাহলে ঘরে সালাতের বিধান কি ছেলেরা পেছনে দাঁড়াবে মেয়েরা মারা বোনরা পেছনে দাঁড়াবে ঠিক একই পদ্ধতিতে আপনারা এদের সালাত আদায় করুন শুধু ক্যারাটটা জাহারি পড়তে হবে আর অতিরিক্ত তাকবির দিতে হবে তো তাহলে আমরা এটাই সাজেস্ট করছি যে আপনারা এদের সালাত চাইলে ঘরে পড়তে পারেন একা একাও পড়তে পারেন ফজদান ও জামা আতান সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ঈদের সালাতে কোনো আজান দেয়া লাগে না কোনো একামত দেয়া লাগে না দুই রাকাত এবং আওয়াজ করে কেরাত পড়তে হয় ফজরের দুই রাকাতে আমরা যেমনি আওয়াজ আওয়াজ করে কেরাত পড়ি আপনি আওয়াজ করে কেরাত পড়বেন এবং অতিরিক্ত কিছু তাকবির দেয়া লাগে এবং এই নামাজের শেষে খুদবা দেয়া লাগবে না যেহেতু খুদবা দিবে ইমাম সাহেব সকলের উদ্দেশ্য করে তো ঘরে যেহেতু আমরা করলে সেই প্রসঙ্গটা আসছে না তাই আমাদের খুদবা দেয়া লাগবে না ঈদের সালাতে আমাদের অতিরিক্ত তাকবির দিতে হয় এই তাকবিরের প্রসঙ্গটা এক মিনিটে শেয়ার করি আজকের লাইভ প্রোগ্রাম আমি শেষ করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমরা জানি যে ঈদে অতিরিক্ত তাকবির দিতে হয় হানাফি মাঝাম মতে আমরা ছয়টা অতিরিক্ত তাকবির দিই প্রথম রাখাতে অতিরিক্ত তিনটা দ্বিতীয় রাখাতে তিনটা সাফি মাঝাবে অতিরিক্ত বারোটি তাকবির দেয়া হয় প্রথম রাখাতে সাতটি দ্বিতীয় রাখাতে পাঁচটি হাম্বালি আর মালিকি মাঝাবে এগারোটি অতিরিক্ত তাকবির দেয়া হয় প্রথম রাখাতে ছয়টি দ্বিতীয় রাখাতে পাঁচটি তো আমাদের বাংলা ভাষাভাষী যারা বাংলাদেশে আমরা যেহেতু বেশিরভাগ হানাফি মাজাবের অনুসারী সো এক্ষেত্রে এবং এটার তাকবিরের সংখ্যাও কম এবং সবগুলো পদ্ধতি যেহেতু সহি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত তাহলে আমরা ছয় তাকবিরের এটাকে সাজেস্ট করতে পারি এটা হিসাব করতে হিসাব রাখতে একটু সুবিধা হবে আমাদের ঈদের সালাতের পদ্ধতি আমি আগেই বলেছি দুই রাকাত আপনি যদি ছয় তাকবিরের সাথে আদায় করেন আমরা যারা করি ছয় তাকবিরের সাথে সেটার পদ্ধতিটা হবে এমন তাকবিরে তাহারিম আল্লাহ আকবর বলে আপনি সানা পড়বেন সানা পরে কেরাত পড়ার আগে আপনি অতিরিক্ত তিনটা তাকবির দিবেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তিনটা তাকবির দেওয়ার পরে আপনি সুরা ফাতেহা পড়বেন অন্য একটি সুরা পড়বেন তারপর রুকু করবেন শেষদা করে দ্বিতীয় রাখাতের জন্য দাঁড়িয়ে আপনি কেরাত পড়ে ফেলবেন আগে অর্থাৎ সুরা ফাতেহা এবং অন্য একটি সুরা পড়ে ফেলবেন রুকুতে যাওয়ার আগে আপনি অতিরিক্ত তিনটি তাকবির দিবেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এবং চতুর্থ তাকবির দিয়ে আপনি রুকুতে যাবেন এভাবে ছয়টি অতিরিক্ত তাকবির দেওয়ার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা খুব সহজেই আমাদের বাসায় এদের সালাত আদায় করতে পারবো এবং এদের সালাত আদায় শেষে আমাদের খুদবা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই সম্মানিত শুধু আশা করছি এই লকডাউন পিরিয়ডে কিভাবে আমরা এদের সালাত আদায় করব এ ব্যাপারে সম্মুখ একটি ধারণা আপনারা পেয়েছেন আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যারা ধারাবাহিকভাবে এই পাঁচটি লাইভে অংশগ্রহণ করেছেন আজকে পঞ্চম লাইভ সর্বশেষ লাইভ আমি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে প্রায় ছাব্বিশ হাজার আটশত নয় শত দিনই ভাই বোন যুক্ত হয়েছেন আপনারা লাইভটি শেয়ার করুন যাতে করে অন্যান্যরা উপকৃত হতে পারে গত দু একদিন ধরে উপকূলীয় এলাকাগুলোতে ঘূর্ণিঝড় আমপানের কারণে আমাদের অনেক দিনই ভাই বোনেরা বিপদগ্রস্ত আমরা তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা তাদেরকে বিপদ থেকে হেফাজত করুক করোনা ভাইরাসের কারণে গোটা বিশ্বব্যাপী আমরা যে বিপদে আছে এই বিপদ থেকে আল্লাহ তালা উদ্ধার করুক আমরা দেখতে দেখতে রমাদানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আর এক দুদিন পরে আমরা ঈদ পালন করব আমাদের ঈদুল ফিতর উদযাপন যেন আনন্দময় হয় সুখময় হয় আমরা এই কামনা আল্লাহ আল্লাহ তালার কাছে করছি আমাদের এই রমাদানের সিয়াম আমরা যে রোজা রেখেছি রোজাগুলো আল্লাহ কবুল করে নিক আমাদের কেমুল্লাহলগুলো আল্লাহ তালা কবুল করে নিক আমাদের রাত্রি জাগরণ এবাদতগুলো আল্লাহ কবুল করুক আমাদের তেলাওয়াতগুলোকে আল্লাহ কবুল করুক আমাদের সাদাকা সাদাকাতুল ফিতির এবং অনলাইন বেসিস আমরা যত দিনই কাজগুলো করেছি একমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহ তালা এগুলোকে কবুল আর মঞ্জুর করে নিক আপনারা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সুন্দর থাকেন আপনাদের সবাইকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের ও গ্রিম ঈদ শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই আজকে লাইভ প্রোগ্রাম শেষ করছি ঈদ মোবারক তাকাবাল আল্লাহ মিন্না ও মিঙ্কুম আজমাইন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু